Hi everyone, welcome to AS Online. This is Ramesh, faculty at AS Engineering Academy. Now in this session, we are going to take the TSPSC AE Measurements Revision Series. I am going to revise all the topics which are is possible in this session and I am going to take important questions also. The subject name is measurements. So this is the simple <coughs> introduction regarding this today's session. Now before taking the entire analysis of all the topics, explanation, revision and corresponding questions, let us see the syllabus which is given in the measuring instruments or simply the subject is called as measurements. In this session, I am going to take the explanation in both the languages. One is Telugu and English combination I am going to take. Okay. With the measuring instrument subject lo, like the measurement subject lo, syllabus aim each other. Which is the idea thesis kuni. So, I am going to take the idea of Then, we will be moving to the entire topic. Then, lo, basics of measuring instruments. And then, first instrument and TNT. Instrument types of instruments aim each other. Classification of instruments lo example senti o koka type ki anni choose tham. Aathar vata theory, construction and working etc. And then o koka instrument lo yemem parts un tai construction in ti overall working operation working principle in ti choose tham. Then errors, advantages and disadvantages. Right, different types of instruments, advantages, disadvantages, and then applications of all these instruments. I can say. Right, in that epote, okay, stage of instruments I put indicating instruments I put Then we will be moving for right induction type meters, induction type meters and energy meters, induction type meters and energy meters. So energy meter and ten ticket each other. Power factor meter, meter which measures the power factor directly. So, meter lo construction in the question se laadu gochchu topic to topic choose tham. Alage frequency meter din lo only western type frequency meter adi gharu but different types of frequency meter kuda manam choose tham. Aathar vata tri vector meter, it is a special meter we can say. With this different parameters we are going to measure that is tri vector meter and Measurement of resistance. Here I clear to mention this. Measurement of resistance. Generally, resistance is measured with DC bridges. But here, measurement of resistance is bridges and circuit methods. Choose them clear one by one. What is potentiometers right? and various methods. After that, various types of transducers and sensors. And transducer and TNT. Sensor and TNT, choose various examples we are going to take. All types of transducers examples and choose this one. What is the direct question? Next, various types of electronic and digital measuring instruments and CRO, Q meter, digital voltmeter, and this topic. All types of instruments cover chase it at the syllabus. Kani idi diploma level syllabus only. Diploma level questions only will be there. Then to syllabus lo kuda diploma level and clear gate charu. And the kani mana explanation anta kuda diploma level lo untundi. This is the complete introduction regarding entire subject. Now let us start. Sir, mana we only instruments ki vele mundu. First of all, measurement ante enti. Measurement ante enti. Measure ela chestamu. Then you could definition chuda. Measurement enti ante. The result of comparison of. Man, aim rasa mante. Oka length gani, current gani measure chase in tarvata. 10 centimeter or 20 centimeter or 10 ampere, 20 ampere in rastam. Adela rasta mante. Right? Result rasa stamu. Ela by comparison. Compare chase them. Sir, aim em compare chase them, sir. Ante unknown quantity. Right? With respect to predetermined standard. Ante known quantity antam. Simple example in the suppose this length measure this body is length measure this length measure chair and key money gurna predetermined standard in the scale. I think scale is used chase see this unknown body is the tundo done along with this place chase see and I measure some one two three four in a compare chase some and you can by the comparison of unknown quantity 
with the predetermined standard we are writing some result that process is called as measurement it is simple definition of measurement aithe ila measure chestnam sir 1 2 3 4 5 ila compare chesi result rastnam ila 10 cm rastnam ankonde for example result rastnanu 10 cm ani okay aithe రిజల్ట్ రాసేటప్పుడు మనం దేనిపైన జాగ్రత్తగా కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి అంటే రిజల్ట్ ఎలా రాయాలి రిజల్ట్ రాసేటప్పుడు టూ ఫార్మ్స్ కంపల్సరీ ఒకటి వచ్చేసి న్యూమరికల్ ఫామ్ ఒకటి న్యూమరికల్ అండ్ ఎలాంగ్ విత్ ద కరెస్పాండింగ్ యూనిట్ ఈ రెండింటిలో ఏది మిస్ అయినా కూడా మెజర్మెంట్ ప్రాసెస్ అనేది కంప్లీట్ కాదు మెజర్మెంట్ ప్రాసెస్ అనేది ఇన్కంప్లీట్ అందుకని ఇక్కడ రాసాను క్లియర్ గా ద రిజల్ట్ మస్ట్ బి రిప్రజెంటెడ్ ఇన్ న్యూమరికల్ వాల్యూ ఎలాంగ్ విత్ ఇట్స్ కరెస్పాండింగ్ యూనిట్ ఇది రాస్తేనే మనకి మెజర్మెంట్ ప్రాసెస్ కంప్లీట్ అవుతుంది దిస్ ఈస్ ద సింపుల్ డెఫినేషన్ ఆఫ్ మెజర్మెంట్ అయితే మనం ప్రాక్టికల్ గా ఏదైనా క్వాంటిటీ మెజర్ చేస్తున్నప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ రైట్ ఒక సర్క్యూట్ ఉంది ఈ సర్క్యూట్ లో కరెంట్ మెజర్ చేయాలి ఈ సర్క్యూట్ లో కరెంట్ మెజర్ చేయాలి కరెంట్ మెజర్ చేయడానికి ఏ డివైస్ యూజ్ చేస్తాము యామ్ మీటర్ కదా ఓకే యామ్ మీటర్ యూజ్ చేస్తున్నాం అయితే యామ్ మీటర్ గనక ఏదైతే వాల్యూ చూపిస్తుందో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ త్రీ పాయింట్ నైన్ అనుకోండి అయితే నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఈ సర్క్యూట్లో ఎంతైతే కరెంట్ ఉందో ఆ వాల్యూ యాజ్ ఇట్ ఈస్గా చూపిస్తుందా లేదా కొంచెం డీవియేషన్తో చూపిస్తుందా అంటే ఆబ్వియస్లీ instruments will be having their own power consumption ledo ante instruments are say instruments are having their own power losses etc andukani ee line lo entaithe current undo aa value exact ga chupinchadu exact ga chupisnadu dani ideal case antam andukani mana right the difference between measured value adi indicate chestamu true value dani at tho indicate chestam సార్ ఇక్కడ ఈ కేసులో ఈ త్రీ పాయింట్ నైన్ అనే వాల్యూ యామ్ మీటర్ చూపించింది మనకి సో దాన్ని మెజర్డ్ వాల్యూ అంటాం వి కాల్ దిస్ యాజ్ మెజర్డ్ వాల్యూ బట్ వాట్ ఎవర్ ద కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ త్రూ దాట్ అజ్యూమ్ చేసుకోండి సపోజ్ ఫోర్ ఉందనుకోండి ఫోర్ ఉంటే ఫోర్ చూపిస్తుందా లేదు అందుకని దీన్ని ఏమంటారంటే ట్రూ వాల్యూ ట్రూ వాల్యూ అంటే సర్క్యూట్లో ఫ్లో అయ్యే వాల్యూ లేదా సర్క్యూట్లో అవైలబుల్ వాల్యూ మెజర్డ్ వాల్యూ అంటే వాల్యూ షోన్ బై ద డివైస్ ఈ రెండింటికి డిఫరెన్స్ ప్రాక్టికల్గా ఉంటుంది దాట్ డిఫరెన్స్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఎర్రర్ ఇది సింపుల్ డెఫినేషన్ మనం ఏ ప్రాసెస్ తీసుకున్నా సరే మోర్ ఆర్ లెస్ ఎర్రర్ విల్ బి ప్రజెంట్ ఇన్ ద మెజరింగ్ సిస్టమ్ అంటాం మెజరింగ్ ప్రాసెస్ అయితే సార్ దీన్ని ఏ విధంగా డి ఏ విధంగా డినోట్ చేస్తాం సార్ ఈ ఎర్రర్ని ఏ విధంగా డినోట్ చేస్తామంటే ఎర్రర్ ఈజ్ రిప్రజెంటెడ్ విత్ ఎప్సులాన్ జనరల్గా మన ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్లో ఎప్సిలాన్ అంటే పర్మిటివిటీ అంటాం కానీ ఇక్కడ ఈ టాపిక్లో ఈ సబ్జెక్ట్లో ఎప్సిలాన్ ఇండికేట్స్ ఎర్రర్ ఎప్సిలాన్ ఇండికేట్స్ ఎర్రర్ సో వాట్ ఈస్ అ ఫార్ములా డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ మెజర్డ్ వాల్యూ అండ్ ట్రూ వాల్యూ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ మెజర్డ్ వాల్యూ అండ్ ట్రూ వాల్యూ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఎర్రర్ అందుకని ఈ సబ్జెక్ట్ అంతా కూడా ఎర్రర్ అనగానే ఏఎం మైనస్ ఏటీ ఈ ఫార్ములాని యూజ్ చేయాలి అయితే ఎర్రర్ వాల్యూ నెగిటివ్ ఉంటుందా పాజిటివ్ ఉంటుందా చిన్న డౌట్ సార్ అది ఈ రెండింటి రిలేషన్ బేస్ చేసుకుని ఉంటుంది ఏఎం గనక గ్రేటర్ దాన్ ఏటీ అయితే ఎర్రర్ పాజిటివ్ ఏఎం గనక లెస్ దాన్ ఏటీ అయితే ఎర్రర్ నెగిటివ్ ఆ విధంగా ఎర్రర్ మే బి పాజిటివ్ ఆర్ ఎర్రర్ మే బి నెగిటివ్ ఓకే అయితే ఏఎం మెజర్డ్ వాల్యూ ఏటీ ట్రూ వాల్యూ అని చెప్పాను అయితే పాయింట్ ఏంటంటే ఈ మెజర్డ్ వాల్యూని మనం అబ్జర్డ్ వాల్యూ అని కూడా అనొచ్చు మెజర్డ్ వాల్యూని అబ్జర్డ్ వాల్యూ అంటాము అలాగే ట్రూ వాల్యూ ఏదైతే ఉందో దాన్ని యాక్చువల్ వాల్యూ అంటాం అంటే ఎగ్జామ్లో ఏ టెర్మినాలజీ అయినా ఇవ్వచ్చు దే మే బీ యూజింగ్ ద టెర్మినాలజీ యాజ్ మెజర్డ్ వాల్యూ ఆర్ అబ్జర్డ్ వాల్యూ బోత్ ఆర్ సేమ్ ట్రూ వాల్యూ ఆర్ యాక్చువల్ వాల్యూ బోత్ ఆర్ సేమ్ సో దిస్ ఈజ్ ద సింపుల్ ఇన్ డిస్కషన్ రిగార్డింగ్ ఎర్రర్ ఓకే అయితే ఈ ఎర్రర్లో ఒక స్పెషల్ ఎర్రర్ అంటే ఒక స్పెషల్ క్యారెక్టరిస్టిక్ టైప్ ఎర్రర్ అంటే అంటే రిలేటివ్ స్టాటిక్ ఎర్రర్ అంటాము రిలేటివ్ స్టాటిక్ ఎర్రర్ దీనిపైన కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్లో డిప్లొమా లెవెల్ ఆర్ బీటెక్ లెవెల్ వెరీ వెరీ పాపులర్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ దేర్ లెటస్ ఏంటి అంటే రిలేటివ్ స్టాటిక్ ఎర్రర్ అనగానే ఫార్ములా ఏంటి అంటే 
am minus at by at am minus at and error a error ni true value to ganaka manam refer chesthe a ratio ni relative static error antam andukani the static error taken over the true value taken over the true value that error is called as simply relative static error so formula enti sir ante relative static error anagane epsilon anantam static error generally ga epsilon tho relative anagane representation r tho indicate chestam ee epsilon r formula enti ante am minus at okay deeni ela teskunnamu taken over the true value ante divided by true value okay la mana percentage raavali ante percentage simply into 100 idi relative static error formula oka sari questions lo right measured value istharu true value istharu find out the relative static error antam so dani simply ga am minus at by at into 100 dinni పర్సంటేజ్ లిమిటింగ్ ఎరర్ అని కూడా అంటాం రిలేటివ్ స్టాటిక్ ఎరర్ ఏఎం మైనస్ ఎయిటీ బై ఎయిటీ దీన్ని పర్సంటేజ్ లిమిటింగ్ ఎరర్ అని కూడా అంటాం సో ఎగ్జామ్లో రిలేటివ్ స్టాటిక్ ఎరర్ క్యాల్యులేట్ చేయమని అడగచ్చు లేదా పర్సంటేజ్ లిమిటింగ్ ఎరర్ క్యాల్యులేట్ చేయండి అని అడగచ్చు సింపుల్ స్ట్రేట్ అవే క్వశ్చన్ అయితే దీంట్లో మళ్ళీ గ్యారంటీడ్ యాక్రోస్ ఎరర్ నెక్స్ట్ ఏంటి అంటే గ్యారంటీడ్ యాక్రోస్ ఎరర్ నేమ్ చూస్తేనే మనకు అర్థమవుతుంది ఇది గ్యారంటీడ్ అనగానే సింపుల్ పాయింట్ ఏంటి సార్ ఇది కాన్స్టంట్ ఎర్రర్ సార్ ఎస్ ఇది కాన్స్టంట్ ఎర్రర్ అయితే దీన్ని ఎలా డిఫైన్ చేస్తాము అంటే విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఫుల్ స్కేల్ వాల్యూ పర్సంటేజ్ లిమిటింగ్ ఎర్రర్ ఏమో విత్ రెస్పెక్ట్ టు ట్రూ వాల్యూ పర్సంటేజ్ గ్యారంటీడ్ యాక్రోస్ ఎర్రర్ జిఏఈ ఆర్ సింపుల్గా ఒక్కోసారి ఎగ్జామ్లో యాక్రసీ ఎర్రర్ అని కూడా అంటారు దీన్ని ఎలా డినోట్ చేస్తారు అంటే విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఫుల్ స్కేల్ వాల్యూ అయితే ఫార్ములా ఏంటి ఏఎం మైనస్ ఏటి అనేది ఎర్రర్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఫుల్ స్కేల్ వాల్యూ అనగానే డివైడెడ్ బై ఫుల్ స్కేల్ వాల్యూ సింపుల్గా చూడండి పర్సంటేజ్ జిఏఈ ఈక్వల్ టు ఏఎం మైనస్ ఏటీ బై ఫుల్ స్కేల్ వాల్యూ ఇన్ టూ హండ్రెడ్ దిస్ ఈస్ ద కరస్పాండింగ్ ఫార్ములా అయితే వెరీ పాపులర్ క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే పర్సంటేజ్ లిమిటింగ్ ఎర్రర్కి పర్సంటేజ్ జిఏఈకి రిలేషన్ తీసుకుంటే మనకు ఫార్ములా వస్తుంది ఆ ఫార్ములాతో క్వశ్చన్స్ వెరీ వెరీ కామన్ క్వశ్చన్స్ ఇన్ ద కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్స్ అదేంటి సార్ అంటే పర్సంటేజ్ లిమిటింగ్ ఎర్రర్ ఈక్వల్ టు ఫుల్ స్కేల్ వాల్యూ బై ట్రూ వాల్యూ ఇంటూ పర్సంటేజ్ జిఏఈ ఇది ఫార్ములా బట్ ఎలా వచ్చింది ఒక చిన్న డౌట్ వస్తుంది నేను డెరివేషన్ తీసుకోవట్లేదు జస్ట్ ఐడియా ఇస్తున్నాను పర్సంటేజ్ లిమిటింగ్ ఎర్రర్ ఈక్వల్ టు ఏఎం మైనస్ ఎయిటీ బై ఎయిటీ ఇన్ టూ హండ్రెడ్ పర్సంటేజ్ రిలేటివ్ స్టాటిక్ ఎరర్ ఆర్ పర్సంటేజ్ లిమిటింగ్ ఎరర్ సార్ పర్సంటేజ్ గ్యారంటీడ్ యాక్రసీ ఎరర్ ఏఎం మైనస్ ఎయిటీ బై ఫుల్ స్కేల్ వాల్యూ ఇన్ టూ హండ్రెడ్ ఇది పాయింట్ ఓకే ఇప్పుడు ఈ రెండింటి రిలేషన్ తీసుకున్నప్పుడు ఆటోమేటిక్గా రైట్ ఈక్వేషన్ వన్ బై ఈక్వేషన్ టూ తీసుకుంటే ఏఎం మైనస్ ఎయిటీ క్యాన్సిల్ హండ్రెడ్ క్యాన్సిల్ సో దీని రిలేషన్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే వాల్యూ వచ్చేది పర్సంటేజ్ లిమిటింగ్ ఎరర్ ఈక్వల్ టు ఫుల్ స్కేల్ వాల్యూ బై ట్రూ వాల్యూ ఇంటూ పర్సంటేజ్ గ్యారంటీడ్ యాక్రోస్ ఎరర్ దిస్ ఫార్ములా బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ వెరీ 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 పాపులర్ ఇన్ ద కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్స్ either diploma level or b.tech level also this formula based questions are very 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 common and can you okay question to them then pay now in the end a 200 volt pmmc voltmeter pmmc and into the television series low ultimate one could 200 volt specified to be accurate within plus or minus two percent of full scale value chair all again ద లిమిటింగ్ ఎరర్ అడుగుతున్నారు ఏ వాల్యూ మెజర్ చేసినప్పుడు హండ్రెడ్ ఓల్ట్ వాల్యూ మెజర్ చేసినప్పుడు వాల్యూ అడుగుతున్నారు అయితే పాయింట్ ఏంటి అంటే దీంట్లో పర్సంటేజ్ లిమిటింగ్ ఎరర్ క్యాల్యులేట్ చేయాలి సో ఆ వాల్యూస్ ఏంటి ఆప్షన్స్ కూడా ఇచ్చాను టేక్ థర్టీ సెకండ్స్ ఆఫ్ టైమ్ అండ్ ట్రై టు గివ్ ద ఆన్సర్ దోస్ ఓర్ ఆన్ ద లైన్ కైండ్లీ ట్రై టు గివ్ ద ఆన్సర్ yes very good evening very good evening everyone try to give the answer for this 
రైట్ వెరీ సింపుల్ ఇట్స్ స్టేట్ అవే క్వశ్చన్ సార్ ఏమడుగుతున్నారు పర్సంటేజ్ లిమిటింగ్ ఎరర్ అడుగుతున్నారు సో దేర్ ఫోర్ ఇక్కడ సింపుల్గా పర్సంటేజ్ లిమిటింగ్ ఎరర్ అనగానే ఫుల్ స్కేల్ వాల్యూ బై ట్రూ వాల్యూ ఇంటూ పర్సంటేజ్ గ్యారంటీడ్ యాక్యురసీ ఎరర్ ఇది తీసుకుంటున్నాం ఓకే సార్ ఫుల్ స్కేల్ వాల్యూ ఎంత ఇచ్చారు ఎస్ అరుణ కుమారి ఆప్షన్ బి సాయి కిరణ్ ఆప్షన్ డి రైట్ వైష్ణవి ఆప్షన్ బి లెట్ మి చెక్ లెట్ మి చెక్ సార్ దీంట్లో ఫుల్ స్కేల్ వాల్యూ ఎంత అండి టూ హండ్రెడ్ ఇచ్చారు బై ట్రూ వాల్యూ ట్రూ వాల్యూ ఎంత ఇచ్చారు హండ్రెడ్ సో సింప్లీ హండ్రెడ్ ఇంటూ పర్సంటేజ్ గ్యారంటీడ్ యాక్రెస్ సార్ వై ఈ ఎర్ర అనేది ఫుల్ స్కేల్ వాల్యూతో ఇండికేట్ చేశారు అందుకని ఇది జిఏఈ సో ఆటోమేటికలీ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ టూ పర్సెంట్ సో ఆన్సర్ ఎంత టూ ఇంటూ టూ అంటే ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఫోర్ పర్సెంట్ అనేది పర్సంటేజ్ లిమిటింగ్ ఎరర్ ఆన్సర్ సో ఆప్షన్ ఏంటి ఎస్ ఆప్షన్ బి రైట్ దోస్ ఓ గివెన్ ఆప్షన్ బి ఎస్ దట్ ఈస్ కరెక్ట్ రైట్ రాహుల్ అండ్ రమాహిల్ ఎస్ ఆప్షన్ బి ఆల్మోస్ట్ ఆల్ గివ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ వెరీ గుడ్ రైట్ లెట్ మీ టేక్ వన్ మోర్ క్వశ్చన్ సింపుల్ వే రైట్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద ఎర్లియర్ పేపర్స్ క్వశ్చన్ ఓన్లీ బట్ సేమ్ మోడల్ జీరో టు టెన్ అనగానే ఫుల్ స్కేల్ వాల్యూ టెన్ కనెక్టెడ్ టు అనగానే టూ పాయింట్ ఫైవ్ అనేది ట్రూ వాల్యూ గ్యారంటీడ్ యాక్రెస్ డైరెక్ట్గా ఇచ్చేసారు ఏంటి ప్లస్ ఆర్ మైనస్ వన్ పర్సెంట్ ఈ ఆన్సర్ కూడా ఎస్ ఏంటి టెన్ బై టూ పాయింట్ ఫైవ్ ఫోర్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఫోర్ పర్సెంట్ ఈజ్ ఆన్సర్ క్లియర్ ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ వెరీ 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 పాపులర్ రైట్ నో ఇలాగే ఇంకో క్వశ్చన్ చూద్దాం దీనిపైన ఇలా టాపిక్ని రివైజ్ చేస్తూ టాపిక్ సంబంధించిన వన్ టూ త్రీ వన్ టూ త్రీ వన్ టూ త్రీ క్వశ్చన్ తీసుకుందాం ఓకే దీంట్లో క్వశ్చన్ చూడడానికి చాలా పెద్దగా ఉంది ఇది చూడగానే ఫస్ట్ మనం ఏం చేస్తాము క్వశ్చన్ ఈజ్ వెరీ లెంది క్వశ్చన్ ఈజ్ వెరీ డిఫికల్ట్ అని వీ డోంట్ ఈవెన్ టచ్ దిస్ క్వశ్చన్ బట్ ద క్వశ్చన్ ఈజ్ వెరీ లెంది స్ట్రిక్ట్లీ స్పీకింగ్ సొల్యూషన్ ఈజ్ వెరీ 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 సింపుల్ ఏంటి అంటే టోటల్ క్వశ్చన్లో ఏమి ఇచ్చారు అంటే రెసిస్టెన్స్ని మెజర్ చేస్తున్నారు ఓల్ట్ మీటర్ యామ్ మీటర్తో మెజర్ చేస్తున్నారు అయితే ఓల్ట్ మీటర్ అండ్ యామ్ మీటర్ ఎర్రర్స్ ఆర్ టూ పాయింట్ ఫోర్ అండ్ వన్ పర్సెంట్ రెస్పెక్టివ్లీ ఓల్ట్ మీటర్ యామ్ మీటర్ ఆర్ హ్యావింగ్ సమ్ ఎర్రర్స్ అవి టూ పాయింట్ ఫోర్ అండ్ వన్ పర్సెంట్ ఇచ్చారు దీంట్లో ఏమడుగుతున్నారు ఎర్రర్ ఇన్ ద రెసిస్టెన్స్ అడుగుతున్నారు సింపుల్గా మనకి తెలిసిన ఫార్ములా ఏంటి ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వి బై ఐ సింపుల్గా R is equal to V by I. I think question lo, volt meter true value gaani, amp meter true value gaani eva leedhu. Emi chara direct ga error plus R minus 2.4 plus R minus 1% di chara. Substitute jc and direct ga plus R minus 2.4% error of volt meter plus R minus 1% is error of amp meter. I think ila unna pudu డివిజన్ ఆపరేషన్ ఉంది డివిజన్ ఆపరేషన్ ఉన్నప్పుడు ఏవైతే పర్సంటేజ్ ఎర్రస్ ఉన్నాయో వాటిని స్ట్రేట్ అవే యాడ్ చేసేయాలి సో ఆటోమేటిక్గా ప్లస్ ఆర్ మైనస్ త్రీ పాయింట్ ఫోర్ పర్సెంట్ ఈజ్ ద ఆన్సర్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ త్రీ పాయింట్ ఫోర్ ఎస్ ఆల్రెడీ పీపుల్ గివ్ ద ఆన్సర్ వెరీ గుడ్ రైట్ వెంకటేష్ గివ్ ద త్రీ పాయింట్ ఫోర్ రైట్ సమ్ అదర్ పీపుల్ గివ్ దట్ ఆప్షన్ డి ఎస్ ఆప్షన్ డి ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ right no <clears throat> so this is the corresponding model regarding percentage limiting error and percentage gae combinations are with respect to error combination here the next one here is instruments let us take instruments sir instrument ipudu varaku em chustamu measure chesthe error ela vastundi simple idea chustam ipudu deentlo unnadi entante instruments first of all instrument ante meaning enti ఇన్స్ట్రుమెంట్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి ఇట్ ఈస్ ఎ డివైస్ విచ్ మెజర్స్ విచ్ మెజర్స్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీ ఆర్ విచ్ మెజర్స్ సమ్ ఎలక్ట్రికల్ క్వాంటిటీ దాన్ని మనం ఇన్స్ట్రుమెంట్ అంటాం ఇన్స్ట్రుమెంట్ అనగానే ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్ మెజరింగ్ ఫిజికల్ అండ్ ఎలక్ట్రికల్ క్వాంటిటీస్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీ మెజర్ చేసేది లేదా ఎలక్ట్రికల్ క్వాంటిటీ మెజర్ చేసేదాన్ని మెజరింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ అంటాం ఇది సింపుల్ డెఫినేషన్ అయితే ఈ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్లో క్లాసిఫి టైప్స్ ఏమి ఉన్నాయి క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఏంటో చూద్దాం 
దీనిపైన కూడా మనకి డిప్లొమా లెవెల్లో కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్లో డెఫినెట్గా స్ట్రేట్ అవే క్వశ్చన్స్ వస్తాయి సో అండ్ సో ఇన్స్ట్రుమెంట్కి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి లేదు ఈ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఏ క్యా ఈ డివైస్ ఏ క్యాటగిరీ కిందకు వస్తుంది అలా క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి అయితే ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ని టూ టైప్స్గా డివైడ్ చేస్తాము టూ టైప్స్గా క్లాసిఫై చేస్తాం ఒకటి యాబ్జల్యూట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఇంకోటి సెకండరీ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఈ యాబ్జల్యూట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ని మనము ప్రైమరీ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అని కూడా అంటాం యాబ్జల్యూట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఆర్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ ప్రైమరీ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ సెకండరీ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్లో మళ్ళీ కేటగిరీస్ ఉన్నాయి ఇండికేటింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ రికార్డింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ అండ్ ఇంటిగ్రేటింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ త్రీ టైప్స్ ఉన్నాయి అయితే ఈ ఇండికేటింగ్లో మళ్ళీ ఎలక్ట్రో మెకానికల్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్ టైప్ రికార్డింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్లో సింప్లీ రికార్డర్స్ అంటాము ఇంటిగ్రేటింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్కి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి అంటే ఎనర్జీ మీటర్ అయితే ఇది సింపుల్గా క్లాసిఫికేషన్ మాత్రమే ఒక్కొక్కసారి బేసిక్స్ పైన కనుక ఎక్కువ ఫోకస్ చేస్తే మీకు క్వశ్చన్ ఎలా వస్తుందంటే రికార్డింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఆర్ కమింగ్ అండర్ రికార్డింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ విల్ ఫాల్ అండర్ డ్యాష్ కేటగిరీ యాబ్జల్యూట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ సెకండరీ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ బోత్ నన్ ఆఫ్ దేవో అలాంటి క్వశ్చన్ కూడా అడగచ్చు సో సింప్లీ రికార్డింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ కమ్ అండర్ విచ్ కేటగిరీ సెకండరీ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ దిస్ వాట్ ద సింపుల్ ఐడియా ఓకే అలా డైరెక్ట్గా కూడా క్వశ్చన్స్ అడిగే ఛాన్స్ ఉంది అయితే వీటిలో ఒక్కొక్క దాని గురించి డెఫినేషన్ బ్రషప్ చేద్దాము డెఫినేషన్ బ్రషప్ చేస్తూ ఉంటే వాటికి ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా ఉంటాయి ఆ ఎగ్జాంపుల్స్తోనే డైరెక్ట్గా క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి మనకి ఎగ్జామ్లో ఏంటి అంటే ఫస్ట్ వన్ యాబ్జల్యూట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అంటే ఏంటంటే దీస్ ఆర్ ద ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ విచ్ గివ్ ద అన్నోన్ వాల్యూ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ దేర్ కాన్స్టెంట్ అంటే ఇన్స్ట్రుమెంట్స్కి ఒక కాన్స్టెంట్ డిఫైన్ చేస్తాము ఆ కాన్స్టెంట్స్తో కరెస్పాండింగ్ మెజర్డ్ వాల్యూ ఇస్తాయి అది పాయింట్ ఇక్కడ చూడండి దీస్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ డు నాట్ గివ్ ద డైరెక్ట్ రీడింగ్ డైరెక్ట్గా ఇవ్వదు ఎలా ఇస్తాయి అంటే బట్ గివ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రుమెంటల్ కాన్స్టెంట్ వాటికి ఒక ఇన్స్ట్రుమెంటల్ కాన్స్టెంట్ ఇస్తారు దాని దాన్ని బేస్ చేసుకునే వాల్యూ ఉంటుంది అయితే ఈ యాబ్జల్యూట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్కి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి ఇది వెరీ 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 పాపులర్ క్వశ్చన్ అండి మీరు ఏ మెజర్మెంట్ ఎగ్జామ్ రిలేటెడ్ పేపర్ చూసినా సరే ఏ ఎగ్జామ్లో మెజర్మెంట్ సబ్జెక్ట్ క్వశ్చన్ చూసినా సరే మోస్ట్లీ ఈ క్వశ్చన్ ఛాన్స్ ఉంది ఏంటి అంటే యాబ్జల్యూట్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ యాబ్జల్యూట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఈజ్ అ డ్యాష్ ఒక ఫోర్ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి వాటిల్లో ట్యాంజెంట్ గెలనోమీటర్ రిలీజ్ కరెంట్ బ్యాలెన్స్ ఆర్ యాబ్జల్యూట్ ఎలక్ట్రోమీటర్ ఈ మూడు యాబ్జల్యూట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ కిందకు వస్తాయి యాబ్జల్యూట్ని మళ్ళీ ఏమంటామన్నాను ప్రైమరీ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అని కూడా అనొచ్చు మీకు ఎగ్జామ్లో యాబ్జల్యూట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఎగ్జాంపుల్ అడగచ్చు లేదా ప్రైమరీ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ కూడా ఎగ్జాంపుల్ అడగచ్చు క్లియర్ ఎవ్రీ వన్ రైట్ సి దోస్ ఓర్ ఆన్ ద లైన్ ఇఫ్ మై వాయిస్ ఈజ్ నాట్ క్లియర్ ఆర్ వీడియో ఈజ్ నాట్ క్లియర్ కైండ్లీ కీప్ ఆన్ పోస్టింగ్ ద మెసేజెస్ ఐ విల్ బి సీయింగ్ ఇఫ్ నథింగ్ యు ఆర్ టైపింగ్ మీన్స్ ఎస్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఫైన్ నో ఓకే నో సార్ ట్యాంజెంట్ గెలనోమీటర్ కమ్స్ అండర్ డ్యాష్ కేటగిరీ ఎస్ యాబ్జల్యూట్ ఆ విధంగా కూడా క్వశ్చన్ అడుగుతారు ఇది కాన్సెప్ట్ అండ్ కరెస్పాండింగ్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఉంది కానీ మీరు కాన్సెప్ట్ లాగా చూపిస్తున్నాను అలాగే సెకండరీ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ప్రైమరీనేమో డైరెక్ట్గా రీడింగ్ ఇవ్వవు ఇన్స్ట్రుమెంట్ కాన్స్టెంట్లో ఇస్తాయి కానీ సెకండరీ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఎస్ డైరెక్ట్గా రీడింగ్ ఇచ్చేస్తాయి దట్ ఈస్ సెకండరీ ఈ సెకండరీలో ఏమేమి ఉన్నాయన్నాను క్లాసిఫికేషన్ మళ్ళీ త్రీ ఇండికేటింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ రికార్డింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అండ్ ఇంటిగ్రేటింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ సింపుల్ పాయింట్ ఏంటంటే ఈ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఏం చేస్తాయంటే పర్టికులర్ ఇన్స్టెంట్లో వాల్యూని ఇండికేట్ చేస్తాయి సింపుల్ నేను ఇప్పుడు ఒక ఫోర్ యాంపర్స్ ఇచ్చాను ఐడియల్గా తీసుకుంటే ఇప్పుడు ఫోర్ చూపిస్తుంది మనం ఇన్పుట్ కరెంట్ చేంజ్ చేస్తే అది ఫోర్ కూడా చేంజ్ అంటే పాయింటర్ చేంజ్ అవుతుంది ఫోర్ నుంచి ఫోర్ పాయింట్ వన్ ఇస్తే ఫోర్ పాయింట్ వన్ చూపిస్తుంది త్రీ ఇస్తే త్రీ చూపిస్తుంది ఐడియల్గా అంటే పర్టికులర్ ఇన్స్టెంట్ ఆఫ్ టైంలో ఎంతైతే ఇన్పుట్ వాల్యూ ఉందో ఎంతైతే సర్క్యూట్ వాల్యూ ఉందో ఆ వాల్యూని ఇండికేట్ చేస్తాయి మనం లాబొరేటరీలో యూజ్ చేసే ఆల్మోస్ట్ ఆల్ డివైజెస్ కమ్ అండర్ దిస్ క్యాటగిరీ యామ్ మీటర్ ఓల్ట్ మీటర్ వాట్ మీటర్ అన్నీ
all these instruments show the total electricity consumed over a period of time ante integration integration ante ne cumulative summation annindi ni kalipi cumulated value chupisthayi that is integrating type of instrument idi simple introduction anni point chupisthanu prathi oka point chupisthanu indicating <coughs> these instruments will give instantaneous value ante enti పర్టికులర్ ఇన్స్టెంట్ ఆఫ్ టైంలో ఇప్పుడు ఎంత ఉంది ఫోర్ మళ్ళీ చేంజ్ అయ్యగానే చేంజ్ అయ్యే వాల్యూ మళ్ళీ చేంజ్ చేస్తే ఆ పర్టికులర్ వాల్యూ చూపిస్తుంది ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటి పిఎంఎంసి ఎంఐ రైట్ రైట్ మిస్టర్ ఓకే వెల్కమ్ వెల్కమ్ రైట్ ఓకే నో సార్ PMMC, MI, Dynamometer, Watt Meter, Frequency Meter, Power Factor Meter. ఈ డివైస్ అన్నీ కూడా మనకి ఇండికేట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్కి ఎగ్జాంపుల్స్ ఇవి కూడా ఒక క్వశ్చన్ ఫార్మేషన్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ కమ్ ఈజ్ ఫాలోయింగ్ అండర్ ఇండికేటింగ్ ఇలాంటి ఆప్షన్స్ ఉంటాయి ఓకే నెక్స్ట్ వన్ రికార్డింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ రికార్డింగ్ అంటే ఓవర్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వాల్యూ విల్ బి రికార్డెడ్ ఇలా రికార్డ్ చేయడానికి జనరల్గా ఒక గ్రాఫ్ పేపరు ఒక లైట్ వెయిట్ పెన్ అలాంటి సిస్టమ్ అరేంజ్ అయి ఉంటుంది దీస్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ రికార్డ్ ద వాల్యూ టు బి మెజర్డ్ ఆర్ అబ్జర్వ్ ఓవర్ ఏ గ్రాఫ్ పేపర్ బై ఏ లైట్ వెయిట్ పెన్ రైట్ డిప్లొమా లెవెల్లో ఎలాంటి స్టేట్మెంట్ ఫామ్ చేసే మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుందో అలా ఈజీ స్టేట్మెంట్ ఇచ్చాను అయితే ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటి దీనికి అంటే దీస్ ఆర్ యూస్ టు అబ్జర్వ్ ఎస్ లోడ్ వేరియేషన్ కంటిన్యూస్లీ రైట్ మనకి పవర్ సిస్టమ్లో లోడ్ వేరియేషన్ లోడ్ ఫ్లో స్టడీస్ ఉంటాయి కదా అవి లోడ్ ఫ్లో స్టడీస్ మార్నింగ్ సిక్స్ టు నైన్ ఎలా వేరీ అవుతుంది నైన్ టు ట్వెల్వ్ ఎలా వేరీ అవుతుంది అంటే మనకి గ్రాఫికల్ రిప్రజెంటేషన్ ఉంటే ఈజీగా అనలైజ్ చేయొచ్చు సింపుల్గా ఎగ్జాంపుల్ దీనికి ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటి అంటే రికార్డింగ్ ఓల్డ్ మీటర్ రికార్డింగ్ వాట్ మీటర్ అండ్ స్టోరేజ్ ఆసులోస్కోప్ ఇవన్నీ కూడా రికార్డింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ కిందకు వస్తాయి ఇవే కాకుండా సిస్మోగ్రాఫ్ అని కూడా ఉందమ్మా సిస్మోగ్రాఫ్ జనరల్గా దీంట్లో కూడా రికార్డింగ్ ఫెసిలిటీ ఉంటుంది రికార్డింగ్ ఫెసిలిటీ ఇది కూడా ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ రికార్డింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ మళ్ళీ చెప్తున్నాను కాన్సెప్ట్ లాగా చూపిస్తున్నాను కానీ ఇది కూడా ఒక క్వశ్చనే ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ రికార్డింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ అంటే ఏంటి సింపుల్ అయితే ఇంటిగ్రేటింగ్ టైప్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ నేమే చెప్తుంది ఇంటిగ్రేషన్ ఇంటిగ్రేషన్ మీన్స్ క్యూములేటివ్ సమ్మేషన్ ఇంటిగ్రేషన్ మీన్స్ క్యూములేటివ్ సమ్మేషన్ అంటే ఒక పర్టికులర్ టైంలో ఉన్న వాల్యూనంతా యూజ్ చేసుకున్న వాల్యూనంతా యాడ్ చేసి సమ్మేషన్ ఇస్తుంది దట్ ఈస్ వాట్ ఇంటిగ్రేటింగ్ దట్స్ వాట్ అయితే ఈ ఇంటిగ్రేటింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ మనము ఎవ్రీడే మన డైలీ లైఫ్లో చూస్తాము మన ఇంట్లో ఉన్న ఎనర్జీ మీటర్ అదేం చేస్తుంది ఎవ్రీ మంత్కి టోటల్ ఎలక్ట్రిసిటీ ఎంత సో బిల్ ఎంత అని క్యాల్యులేట్ అంటే ఒక వన్ మంత్లో ఎంతైతే మనం ఎనర్జీ యూటిలైజ్ చేసుకున్నామో అంతా చూపిస్తుంది ఎలా ఫస్ట్ డే ప్లస్ సెకండ్ డే ప్లస్ థర్డ్ డే ప్లస్ ఫోర్ డే ఇలా సింప్లీ వన్ బై వన్ వన్ బై వన్ క్యూములేటివ్ సమ్మేషన్ చూపిస్తుంది దట్ ఈస్ వాట్ ఇంటిగ్రేటింగ్ టైమ్ దీంట్లో ఎనర్జీ మీటర్ మన ఇంట్లో ఉన్న డైలీ యూజ్ ఎనర్జీ మీటర్ అండ్ కేడబ్ల్యూహెచ్ మీటర్ రైట్ ఎనర్జీ మీటర్ లేదా ఎనర్జీ యూనిట్ ఏంటి పవర్ ఇన్ టు టైమ్ పవర్ ఇన్ టు టైమ్ ఎస్ ఆ మీటర్ లేదు కేవీఆర్ హెచ్ మీటర్ యాంపియర్ ఆర్ మీటర్ ఇవన్నీ కూడా ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రేటింగ్ టైప్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఇలా ఒక్కొక్క క్వశ్చన్కి కాన్సెప్చువల్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి ఒక్కొక్క టాపిక్కి కాన్సెప్చువల్ క్వశ్చన్స్ న్యూమరికల్ క్వశ్చన్స్ ఎక్కడైతే పాజిబుల్ అక్కడ అవి తీసుకుంటాము అలాగే కాన్సెప్చువల్ కూడా ఎలాగో అవే కాన్సెప్ట్ ఎక్కడ పాజిబుల్ ఉన్నాయో ఆ క్వశ్చన్స్ కూడా తీసుకుంటాం ఓకే రైట్ నెక్స్ట్ సార్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ సెకండరీ ఇప్పుడు మనకు చూసింది ఏంటి ఇండికేటింగ్ రికార్డింగ్ ఇంటిగ్రేటింగ్ లాగా చూసాం ఇప్పుడు వేరే మెథడ్ ఏంటి అంటే క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ సెకండరీ దేనిపైన అంటే బేస్డ్ ఆన్ ద వేరియస్ ఎఫెక్ట్స్ అయితే ఎఫెక్ట్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి సార్ అంటే సింపుల్ మన ఎలక్ట్రిక్ ఇంజనీరింగ్లో ఒకటి మ్యాగ్నెటిక్ ఎఫెక్ట్ హీటింగ్ ఎఫెక్ట్ కెమికల్ ఎఫెక్ట్ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఎఫెక్ట్ ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ ఎఫెక్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్స్ బేస్ చేసుకుని మనకు డిఫరెంట్ డివైజెస్ యూజ్ చేస్తాం డిఫరెంట్ డివై డివైజ్ డిజైన్ చేస్తాము మ్యాగ్నెటిక్ ఎఫెక్ట్ ఏంటి అంటే మన పిఎంఎంసి ఎంఐ అలాంటి వాటిలో మ్యాగ్నెటిక్ ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది హీటింగ్ ఎఫెక్ట్ అంటే ఏంటి అంటే థర్మల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ వాటిలో హీటింగ్ ఎఫెక్ట్ యూజ్ చేస్తాము కెమికల్ ఎఫెక్ట్ ఏంటి అంటే డీసీ యాంపియర్ మీటర్ ఇది కొంచెం స్పెషల్
కమ్స్ అండర్ డ్యాష్ కేటగిరీ అంటే కెమికల్ ఎఫెక్ట్ కేటగిరీ అలాగే ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఇది స్పెషల్ డివైస్ ఇది కూడా ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఓల్ట్ మీటర్ గానే యూజ్ చేస్తాం మనం ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఓల్ట్ మీటర్ అండ్ ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ ఇండక్షన్ అనగానే సింపుల్గా మన ఇంట్లో ఉన్న ఎనర్జీ మీటర్ ఈజ్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ఇండక్షన్ టైప్ ఇలా టైప్ ఆఫ్ ఎఫెక్ట్ని బేస్ చేసుకుని కూడా మనకి సెకండరీ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఒక క్లాసిఫై చేస్తారు ఇది ఫస్ట్ క్లాసిఫికేషన్ సెకండ్ ఏంటి అంటే క్లాసిఫికేషన్ బేస్డ్ ఆన్ ద నేచర్ ఆఫ్ దేర్ ఆపరేషన్స్ ఆల్రెడీ చూసాము ఇండికేటింగ్ రికార్డింగ్ ఇంటిగ్రేటింగ్ నేచర్ ఆఫ్ ఆపరేషన్ కదా ఎందుకు ఇదేమో ఇండికేట్ చేస్తుంది ఇదేమో గ్రాఫ్ గ్రాఫ్ పాటు గ్రాఫ్తో పాటు రికార్డ్ చేస్తుంది ఇదేమో క్యూమ్యులేటివ్గా యాడ్ చేసేస్తుంది అది టోటల్ త్రీ అండ్ క్లాసిఫికేషన్ బేస్డ్ ఆన్ ద కైండ్ ఆఫ్ కరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ కరెంట్ మీన్స్ ఏసీ డివైజా డీసీ డివైజా బోత్ ఏసీ డీసీ డివైజా అందుకని డైరెక్ట్ కరెంట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఆల్టర్నేటింగ్ కరెంట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ థర్డ్ వన్ బోత్ రెండింటిని కూడా మెజర్ చేసే డివైస్ అలా మనం ఏదైతే కరెంట్ని క్యారీ చేస్తున్నామో దాన్ని బేస్ చేసుకుని కూడా క్లాసిఫికేషన్ ఉంటుంది రైట్ నెక్స్ట్ డైరెక్ట్ మెజరింగ్ అండ్ కంపారిజన్ ఈ డివైస్ ఏం చేస్తాయంటే వాల్యూని మనం ఇచ్చిన వాల్యూని ఆ ఎఫెక్ట్ ద్వారా పర్టికులర్ వాల్యూ కన్వర్ట్ చేసి పాయింట్ అనేది డైరెక్ట్గా చూపించేస్తాయి ఇది మనకి అన్నోన్ వాల్యూ కరెంట్ కాలనుకుంటే పాయింటర్ మూవ్ అవుతూ ఫోర్ యాంపియర్సా ఫైవ్ యాంపియర్సా సిక్స్ యాంపియర్సా డైరెక్ట్గా చూపిస్తుంది వీటిని డైరెక్ట్ మెజరింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అంటాం కానీ కంపారిజన్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ కూడా ఉంటాయి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి అంటే పొటెన్షియోమీటర్స్ కానీ బ్రిడ్జెస్ అప్లికేషన్ అంటాం ఇవి కంపేర్ చేస్తూ వేరే రిజల్ట్ ద్వారా మనం అన్నోన్ వాల్యూ మెజర్ చేస్తాము అందుకని పొటెన్షియోమీటర్ ఈజ్ ఎ డివైస్ విచ్ గివ్స్ ద ఓల్టేజ్ అండ్ విచ్ ప్రాసెస్ కంపారింగ్ ద టూ ఓల్టేజెస్ అన్నోన్ వాల్యూ విత్ ద కరెస్పాండింగ్ నోన్ వాల్యూ ఇన్ ద ఇన్స్ట్రుమెంట్ అది ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ దిస్ రైట్ నెక్స్ట్ సార్ దిస్ ఈస్ ద కరెస్పాండింగ్ థింగ్ రిగార్డింగ్ types of instruments on various classifications ipudu enti ante essentials of measuring instrument mana instruments lo manaki em em compulsory parameters kavali sir oka instrument operate cheyali ante ledha indicating instrument endukante pmmc mi emmc ivanni kuda indicating category ki vastayi so aa indicating instruments lo operation kavali ante em em essential requirements undali ante simple ga ఒక ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఉంది ఇలా ద పాయింటర్ ఈజ్ హియర్ ఎట్ జీరో పాయింటర్ ఈజ్ ఎట్ జీరో అండర్ ఇనిషియల్ కండిషన్ ద మూమెంట్ వీ కనెక్ట్ దిస్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఇన్ ద సర్క్యూట్ వేర్ కరెంట్ ఐ ఈజ్ ఫ్లోయింగ్ ఓకే ఈ యామ్ మీటర్ని ఎక్కడ కనెక్ట్ చేస్తున్నాము ఒక సర్క్యూట్లో ఐ కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది మనకు ఐ తెలియదు ఆ ఐని మనం మెజర్ చేయాలి అయితే ఫస్ట్ ఈ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఆపరేట్ అవ్వాలి అంటే ఈ డైరెక్షన్లో ఒక ఫోర్స్ ఉండాలి కదా ఆ ఫోర్స్ ఉంటేనే పాయింటర్ మూవ్ అవుతుంది మనకి కావాల్సిన వాల్యూ చూపిస్తుంది దీన్ని ఏమంటామంటే డిఫ్లెక్టింగ్ టార్క్ ఇదేం చేస్తుంది ఇట్ మూవ్స్ ద పాయింటర్ ఫ్రమ్ ఇనీషియల్ పొజిషన్ అలాగే ఇది ఒక ప్లేస్లో ఆగాలి ఒక ఫోర్ ఆర్ ఫైవ్ దగ్గర అనుకోండి ఒక ప్లేస్లో ఆగాలి ఎందుకు ఈ కరెంట్ ఎంత ఉందో మనకు తెలియదు ఈ కరెంట్ ఎంత ఉంటే ఆ ప్లేస్లో ఇది ఆగిపోవాలి సార్ ఆగాలి అంటే డెఫినెట్గా అపోజింగ్ సైడ్లోంచి కూడా ఎస్ కరెస్పాండింగ్ ఫోర్స్ రావాలి దీన్ని ఏమంటారంటే కంట్రోలింగ్ టార్క్ అంటాం అయితే ఈ రెండు ఈక్వల్ అవ్వగానే రైట్ ఈ పాయింట్ ఇక్కడ ఆగిపోతుంది ఫోర్ దగ్గర ఫోర్కి నియర్గా ఆగిపోతుంది ఈ ఆగిపోగానే ఈ పాయింట్ ఏం చేస్తుందంటే ఆసిలేషన్ చేస్తుంది జస్ట్ రివైజ్ చేస్తున్నాం టాపిక్ ఈ ఆసిలేషన్స్ కనుక లాంగ్ టైం వరకు కంటిన్యూ అయితే మనం ప్రాపర్గా వాల్యూ మెజర్ చేయొచ్చా లేదు అందుకని ఈ ఆసిలేషన్స్ని నల్లిఫై చేయడానికి మనం ఏం యూజ్ చేయాలి అంటే డ్యాంపింగ్ టార్క్ యూజ్ చేస్తాం డ్యాంపింగ్ టార్క్ కావాలి అంటే ఒక ఇండికేటింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఆపరేట్ అవ్వాలి అంటే ఈ త్రీ టార్క్స్ కంపల్సరీ కావాలి దోజ్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ఎసెన్షియల్స్ అంటాం ఎసెన్షియల్ రిక్వైర్మెంట్స్ అంటాం అది ఇన్ అన్ ఇండికేటింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఇట్ ఈస్ ఎసెన్షియల్ దట్ ద మూవింగ్ సిస్టమ్ ఈజ్ యాక్టెడ్ అపాన్ బై త్రీ డిస్టింక్ట్ టార్క్స్ ఏదైతే మూవింగ్ సిస్టమ్ ఉందో ఎస్ ఈ త్రీ టార్క్స్తో ఉంటుంది ఏంటి అవి అంటే డిఫ్లెక్టింగ్ టార్క్ అన్నాను ఇక్కడ ఇదే కదా ఆపరేట్ చేస్తా ఉంది మనకి సో అందుకని డిఫ్లెక్టింగ్ టార్క్ లేదా ఆపరేటింగ్ టార్క్ అంటాం కంట్రోలింగ్ టార్క్ టీసీ అండ్ దెన్ డ్యాంపింగ్ టార్క్ సో దేర్ ఫోర్ డిఫ్లెక్టింగ్ టార్క్ లేదా ఆపరేటింగ్ టార్క్ 
కంట్రోలింగ్ టార్క్ లేదా అపోజింగ్ టార్క్ అంటాము ఇది ఇలా అపోజ్ చేస్తేనే ఇక్కడ ఆగిపోతుంది ఎక్కడైతే కావాలో అక్కడ ఆగిపోతుంది అందుకని దీన్ని అపోజింగ్ టార్క్ అంటాం ఫైనల్గా డ్యాంపింగ్ టార్క్ ఈ మూడు టార్క్స్ ఉంటేనే మనకి సిస్టమ్ ప్రాపర్గా ఆపరేట్ అవుతుంది దట్స్ వై దీస్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ఎసెన్షియల్స్ ఆఫ్ కరెస్పాండింగ్ మెజరింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ క్లియర్ ఎవరివన్ అయితే దీంట్లో కూడా మీకు క్వశ్చన్ వస్తుంది which of the following are essentials in indicating instrument option a option b option c option d is all of the above yes all are required compulsory so this is what the indicating instruments essentials aithe ipudu ivanni basics of instruments avagane mana ipudu em cheyadam ante instrument ante instrument ki sambandhinchina basics sambandhinchina konni question chuddam okka sari enti ante the controlling torque in గ్రావిటీ కంట్రోల్ గ్రావిటీ కంట్రోల్ మెథడ్ మనకి కంట్రోలింగ్ మెథడ్స్ రెండు ఉన్నాయి కంట్రోలింగ్ టార్క్ ఎలా ప్రొవైడ్ చేస్తాము అంటే రెండు మెథడ్స్ ఒకటి స్ప్రింగ్ కంట్రోల్ ఒకటి గ్రావిటీ కంట్రోల్ ఇక్కడ స్ట్రేట్ అయ్యే క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే కంట్రోలింగ్ టార్క్ ఇన్ గ్రావిటీ కంట్రోల్ మెథడ్ సింపుల్గా ఆన్సర్ ఏంటండి సైన్ తీటా ప్రపోజల్ టు సైన్ తీటా సో ఆన్సర్ ఈ స్ట్రేట్ అవే ఆప్షన్ బి క్లియర్ అంటే గ్రావిటీ కంట్రోల్ మెథడ్లో ఆన్సర్ వచ్చేసి సైన్ థీటా అలాగే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే ఇఫ్ థీటా రిప్రజెంట్స్ డిఫ్లెక్షన్ ఆఫ్ పాయింటర్ ద కంట్రోలింగ్ టార్క్ ఇన్ ఏ స్ప్రింగ్ కంట్రోల్ కంట్రోల్ టార్క్ ఇన్ ఏ స్ప్రింగ్ కంట్రోల్ మెథడ్ ఇక్కడ మళ్ళీ ఒక ఫైవ్ టెన్ సెకండ్స్ కంటే ఎక్కువ అవసరం లేదు తీసుకుని ఆన్సర్ చేయండి ఒకసారి ఎస్ పీపుల్ ఆర్ యాక్టివ్లీ పార్టిసిపేటింగ్ వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ బి ఆన్లైన్ అంటిల్ కంప్లీట్ ద సెషన్ so that the entire subject will be revised right hari prasad option b okay for earlier question it seems yeah option b okay for this question a method adiyar ikkada spring control method adiyar ee spring control method lo controlling torque deniki proportional ante ganaka tc is proportional to theta tc is proportional to theta andukani option a is the answer ila direct ga kuda question adige chance undi yes soumya option a pavan option a very good very good correct okay right next the pointer of an indicating instrument is generally made up of ante ilanti kuda adigochu okka sari pointer edaithe undo adi dento tayar chestaru so the pointer is always light weight or heavy weight means light weight in general so which metal is used here answer for this copper aluminium silver soft steel straight away answer ikkada right eppudu kuda pointer enti ante yes mahinder noidu yes b aluminium very nice if are giving the option name yes it's very it better right swapna option a copper kadamma right ramahi ramakrishna soumya hari prasad yes yes everyone correct santosh option b yes aluminum is the correct answer ilanti simple questions untai okay right next the response time of an indicating instrument is determined by it is very very popular question adi diploma level lo adagochu btech level lo kuda adagochu endukante idi conceptually strong question ante response time deni paina depend ayi untundi ani adigaru response time deni paina depend ayi untundi sir response time anagani simply ga td ni emo point ani move chesindi tc point ani oppose chesindi okay td point ani move chesindi tc point ani oppose chesindi అయితే పాయింటర్ ఆసిలేట్ చేస్తూ ఉంది లాంగ్ టైం వరకు అప్పుడు మనకి ఏమవుతుంది రెస్పాన్స్ టైం ఎక్కువైపోతుంది డిలేడ్ రెస్పాన్స్ వస్తుంది అందుకని ఆ ఆసిలేషన్స్ని స్టాప్ చేయడానికి ఏం కావాలి డ్యాంపింగ్ టార్క్ అంటే మన రెస్పాన్స్ టైం దేనిపైన డిపెండ్ అయింది డ్యాంపింగ్ టార్క్ పైన సో అంటే స్ట్రేట్ అవే డ్యాంపింగ్ సిస్టమ్ అంటాం రైట్ దీన్ని కూడా ఆప్షన్స్ ఇస్తున్నారు వెరీ గుడ్ రైట్ నందిని యో గివెన్ ఆప్షన్ ఏ no right option b damping is correct answer response time he is asking not initially moving he is asking response time means finally ga eppudu aipothundi damping tar base cheskoni right right i'll move for next question right 
మహీందర్ నాయుడు వై డ్యాంపింగ్ టార్క్ కమ్స్ ఇన్ మీటర్ వైల్ మెజరింగ్ బి క్లియర్ డ్యాంపింగ్ టార్క్ రాదండి డ్యాంపింగ్ టార్క్ మనం ప్రొవైడ్ చేస్తాము ఇన్స్ట్రుమెంట్ డిజైన్ చేసేటప్పుడు అందుకని ఇక్కడ బేసిక్ ఐడియా చెప్పేటప్పుడు చెప్తాను పాయింటరు జీరో నుండి మూవ్ అయిపోయి ఒక ఫోర్ దగ్గర ఫైవ్ దగ్గర ఆగాలనుకున్నప్పుడు అది ఆసిలేట్ చేస్తా ఉంది ఎందుకంటే బేరింగ్స్ ఉంటాయి రెండు టాక్స్ ఈక్వల్గా ప్రొడ్యూస్ చేసినప్పుడు పాయింటర్ ఆసిలేట్ అవుతా ఉంది పాయింటర్ ఆసిలేట్ అవుతుంది లాంగ్ టైం అవుతుంది అనుకోండి ఆబ్వియస్లీ మనకి ఆసిలేషన్స్ అనేవి వస్తే మెజర్ చేయలేం ప్రాపర్గా వాల్యూ టూ నా త్రీ నా తీసుకోలేం దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై దోస్ ఆసిలేషన్స్ మస్ట్ బి నల్లిఫైడ్ బై ద కరస్పాండింగ్ టార్క్ ఆ టార్క్ని డ్యాంపింగ్ టార్క్ అంటాం రైట్స్ మహేందర్ నాయుడు క్లియర్ yeah that's what see see this is not that type this is mechanical type mechanical oscillations these are mechanical oscillations okay you're talking about energy storing elements that is this is mechanical type mechanical body it nunchi force ostundi it nunchi force kuda ostundi appudu oscillate avutundi aa oscillations aapadaniki yes we are using this got it very nice very nice ila doubts unte adagandi yes after my clarification kindly response that yes it is clear or not okay right swapna yeah yeah hi welcome right next one a meter has a full scale deflection of 90 degrees current of 1 ampere current of 1 ampere the response of the meter is square law ela undilla square law assuming spring control is very important spring control adugutunaru the current for a deflection at 45 degrees 45 degrees ki current enta right deeniki oka 30 seconds pattochu yes take the time take 30 seconds of time and tell me yes oka student already ichesaru yes రమేష్ ఎస్ దే హ్ గివెన్ ఆప్షన్ సి కరెక్ట్ సింపుల్ ఎలా ఉంది ఇక్కడ స్క్వేర్ లా దట్ టు స్ప్రింగ్ కంట్రోల్ మెథడ్ సో దేర్ ఫోర్ దీంట్లో ఎలా వస్తుంది తీటా ప్రపోర్షనల్ టు ఐ స్క్వేర్ స్ప్రింగ్ కంట్రోల్ కాబట్టి తీటా డైరెక్ట్గా ఐ స్క్వేర్ ఎందుకు స్క్వేర్ లా ఉంది ఇక్కడ సో సింప్లీ తీటా టూ బై తీటా వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐ టూ స్క్వేర్ బై ఐ వన్ స్క్వేర్ మనకు కావాల్సింది ఏంటి తీటా వన్ ఉంది తీటా టూ ఉంది ఐ వన్ కూడా ఉంది ఫైండ్ అవుట్ ఐ టూ ఈ ఐ టూని మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే మీకు వన్ బై రూట్ టూ వస్తుంది పాయింట్ సెవెన్ జీరో సెవెన్ ఎస్ దట్ ఈస్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ రైట్ మెనీ పీపుల్ గివ్ ద ఆన్సర్ కరెక్ట్ వెరీ గుడ్ రైట్ నెక్స్ట్ వన్ రైట్ ఇప్పుడు ఏంటి అంటే సార్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ చూద్దాం ఒకసారి బేసిక్ ఐడియా కంప్లీట్ కన్స్ట్రక్షన్ ఆపరేషన్ ఈ రివిజన్లో పాజిబుల్ కాదు జస్ట్ ఐడియా ఇస్తున్నాను అంటే మీకు ఈ సెషన్ ద్వారా కంప్లీట్ సబ్జెక్ట్ బ్రషప్ అయిపోతుంది ఆ విధంగా ప్లాన్ చేస్తాను పిఎంఎంసిలో ఏ ఇన్స్ట్రుమెంట్ తీసుకున్నా ఏమేమి కావాలి త్రీ టార్క్స్ కావాలి అలాగే పిఎంఎంసిలో టీడీ టీసీ డ్యాంపింగ్ టార్క్ ఈ మూడింటి పైన కూడా క్వశ్చన్ వస్తుంది ఏంటి అంటే రైట్ ఇన్ పిఎంఎంసి ఇన్స్ట్రుమెంట్ డ్యాష్ టైప్ ఆఫ్ డ్యాంపింగ్ ఈజ్ యూస్డ్ in pmms instrument dash type of damping torque ante eddy current damping torque very 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 popular question alage eddy current damping torque anedi right highly effective damping torque eddy current damping torque edaithe undo that is highly effective damping torque or strong we can say effective damping torque meeku question ila kuda adagochu right which of the following instrument is provided with effective damping torque anagane eddy current anamata meaning instrument which is pmmc clear right <coughs> next one dintlo right ee pmmc ni deniki use chestam ante only for ee pmmc instrument deniki use chestam ante only for dc only for dc ki use chestamu ac ki use cheyamu idu kuda oka possible question which of the following instrument is suitable only for dc not for ac ni kuda adagochu right next ee simple construction ikkada north pole south pole core untundi aluminum core coil untundi mana supply ivagane ee current carrying conductor magnetic field lo already undi e magnet idi 
పర్మనెంట్ మ్యాగ్నెట్ కాబట్టి దీంట్లో టార్క్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది హ్యాపీగా పాయింటర్ మూవ్ అవుతుంది జస్ట్ ఐడియా పర్పస్ ఇది చూపిస్తున్నాను ఓకే అయితే దీంట్లో డిఫ్లెక్టింగ్ టార్క్ ఫార్ములా ఏంటి టీడీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బిఐఎన్ ఇన్ టూ ఏ కంట్రోలింగ్ టార్క్ ఎప్పుడు కూడా స్ప్రింగ్ కంట్రోల్ కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా టీసీ ఈజ్ ప్రపోర్షనల్ టు తీటా ఆ టీసీ ఈక్వల్ టు కేసీ తీటా అయితే దీంట్లో మనకి ఫైనల్ స్టడీ స్టేట్ పొజిషన్లో ఈక్విలిబ్రియం స్టేట్ అంటాము అప్పుడు ఎలా ఉంటుంది టీసీ ఈక్వల్ టు టీడీ టీసీ ఏంటి కేసీ తీటా టీడీ వచ్చేసి బిఐఎన్ ఇన్ టూ ఏ బిఐఎన్ ఇన్ టూ ఏ అండ్ తీటా వచ్చేసి డైరెక్ట్గా తీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు బిఐఎన్ ఇన్ టూ ఏ బై కేసీ ఇది బేసిక్ ఫార్ములా టీడీ ఫార్ములా తెలిస్తే టీసీ ఫార్ములా యూనివర్సల్ దీంట్లో బి కాన్స్టెంట్ ఎన్ కాన్స్టెంట్ ఏ కాన్స్టెంట్ కేసీ కాన్స్టెంట్ తీటా ప్రపోర్షనల్ టు ఐ అంటాము తీటా ఈజ్ ప్రపోర్షనల్ టు ఐ ఓకే దీన్ని ఏమంటారంటే సింపుల్గా లీనియర్ స్కేల్ పిఎంఎంసి ఇన్స్ట్రుమెంట్ హ్యాస్ డాష్ స్కేల్ అనగానే లీనియర్ స్కేల్ ఇది ఒక పాజిబుల్ క్వశ్చన్ లేదు అంటే బిఐఎన్ ఇంటూ ఏ పైన కూడా ఒక క్వశ్చన్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది బిఐఎన్ ఇంటి బి ఫ్లక్స్ డెన్సిటీ ఐ కరెంట్ ఎన్ నంబర్ ఆఫ్ టెన్స్ ఆఫ్ ద కాయిల్ ఏ ఈజ్ ఏరియా ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్ ఆఫ్ ద కాయిల్ ఇలా అన్ని వాల్యూస్ ఇచ్చేసి రిలేషన్ అడగచ్చు క్లియర్ రైట్ నెక్స్ట్ వన్ మూవింగ్ ఐరన్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ జస్ట్ బ్రషప్ ఇస్తా వెళ్తున్నాను మూవింగ్ ఐరన్ ఇన్స్ట్రుమెంట్లో టీడీ టీసీ డ్యాంపింగ్ ఇక్కడ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఏంటి ఎయిర్ ఫ్రిక్షన్ డ్యాంపింగ్ టార్క్ మెథడ్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఇన్ మూవింగ్ ఐరన్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఇన్ మూవింగ్ ఐరన్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ రైట్ విచ్ టైప్ ఆఫ్ డ్యాంపింగ్ టార్క్ ఈజ్ యూజ్ ఆటోమేటిక్లీ ఎయిర్ ఫ్రిక్షన్ డ్యాంపింగ్ టార్క్ ఈజ్ యూజ్ ఇది ఒక క్వశ్చన్ సెకండ్ ఏంటంటే మూవింగ్ ఐరన్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఈజ్ అప్లికేబుల్ ఫర్ ఆర్ క్యాన్ బీ యూస్డ్ ఫర్ డ్యాష్ సప్లైస్ అంటే బోత్ ఏసీ యాజ్ వెల్ యాజ్ డీసీ సప్లైస్ బోత్ డీసీ అండ్ ఏసీ సప్లైస్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ పిఎంఎం సినిమా ఓన్లీ డీసీ ఎంఐ డీసీ అండ్ ఏసీ రెండింటికి యూజ్ చేస్తాం అలాగే ఈ పిఎంఎం ఈ ఎంఐ ఇన్స్ట్రుమెంట్లో సింపుల్ ఇదంతా కాయిల్ ఇక్కడ ఒక ఐరన్ పీస్ ఉంటుంది ఈ ఐరన్ పీస్ ఈ కాయిల్తో అట్రాక్ట్ అయిపోయి ఎందుకు మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్ కదా అట్రాక్ట్ అయిపోయి అట్రాక్షన్ ఫోర్స్తో రొటేట్ అవుతుంది సో అందుకని దీని ఏమంటారంటే అట్రాక్షన్ టైప్ ఎంఐ అట్రాక్షన్ టైప్ ఎంఐ ఈ డయాగ్రామ్స్ ఎందుకు చూపిస్తున్నారంటే సింపుల్గా మీకు ఒక క్లారిటీ వచ్చేస్తుంది అట్రాక్షన్ టైప్ ఎంఐ అంటే ఎంఐ ఇన్స్ట్రుమెంట్లో టూ టైప్స్ ఆర్ దేర్ వన్ ఈజ్ అట్రాక్షన్ టైప్ అదర్ వన్ ఈజ్ రిపల్షన్ టైప్ అనే పాయింట్ రివైజ్ చేయడానికి ఈ డయాగ్రామ్ చూపిస్తున్నాను ఇక్కడ మళ్ళీ రిపల్షన్ టైప్ దీంట్లో ఇదంతా కాయిల్ రైట్ ఇదేమో ఫిక్స్డ్ ఐరన్ ఇదేమో మూవింగ్ ఐరన్ ఈ రెండు ఐరన్ పీసెస్ ఎలా ప్లేస్ చేస్తారంటే సేమ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్లో ప్లేస్ చేస్తారు ఐరన్ పీసెస్ కనుక సేమ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్లో ప్లేస్ చేస్తే బికాస్ ఆఫ్ సిమిలర్ పొలారిటీ రిపల్షన్ వచ్చేస్తుంది ఈ మూవింగ్ ఐరన్ రిపల్సివ్ ఫోర్స్తో మూవ్ అవుతుంది అందుకని దీని ఏమంటారంటే రిపల్షన్ టైప్ రిపల్షన్ టైప్ ఎంఐ రైట్ ఒక్కోసారి వెరీ సింపుల్గా కూడా అడగచ్చు క్వశ్చన్ మూవ్ టైప్స్ ఆఫ్ మూవింగ్ ఐరన్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఆర్ డాస్ అట్రాక్షన్ టైప్ ఫస్ట్ ఆప్షన్ రిపల్షన్ టైప్ సెకండ్ ఆప్షన్ థర్డ్ వన్ బోత్ ఎట్సెట్రా సో అట్రాక్షన్ ఈజ్ దేర్ రిపల్షన్ బోత్ ఆర్ దేర్ బట్ యూనివర్సల్లీ బోత్ ఆర్ హ్యావింగ్ యూనివర్సల్ వర్కింగ్ ప్రిన్సిపల్ ఈజ్ సేమ్ అక్కడేమో అట్రాక్షన్ ప్రిన్సిపల్ దీంట్లోనేమో రిపల్షన్ అదొకటే డిఫరెన్స్ మిగతా అంతా సేమ్ ఫినామిన అయితే దీంట్లో మళ్ళీ డిఫ్లెక్టింగ్ టార్క్ ఫార్ములా ఏంటి అంటే హాఫ్ ఐ స్క్వేర్ డిఎల్ బై డి తీటా హాఫ్ ఐ స్క్వేర్ డిఎల్ బై డి తీటా అక్కడేమో బిఐఎన్ ఇన్ టూ ఏ ఇక్కడ వచ్చేసి హాఫ్ ఐ స్క్వేర్ డిఎల్ బై డి తీటా కంట్రోలింగ్ టార్క్ ఎప్పుడు కూడా కేసీ తీటా ఆల్వేస్ టీసీ ఈక్వల్ టు కేసీ తీటా ఇప్పుడు ఏమైనా రాస్తామంటే నార్మల్ ఈక్విలిబ్రియం స్టేట్లో టీసీ ఈక్వల్ టీడీ అంటాము ఓకే టీసీ వచ్చేసి కేసీ తీటా టీడీ ఈక్వల్ టు హాఫ్ ఐ స్క్వేర్ డిఎల్ బై డి తీటా హాఫ్ ఐ స్క్వేర్ డిఎల్ బై డి తీటా దేర్ ఫోర్ తీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు హాఫ్ ఐ స్క్వేర్ బై కేసీ డిఎల్ బై డి డి తీటాగా రాస్తాం అయితే దీంట్లో ఏమేం పెరామీటర్స్ కాన్స్టెంట్ సార్ ఏమేం పెరామీటర్స్ కాన్స్టెంట్ సార్ 
Mahindra Naidu kindly go through this. Can you go through this? That is second order, first, that is the B.Tech level orientation. You need not to worry. So kindly go through, otherwise you will be missing this. Don't mind. Okay. Sir, half constant, Kc constant, dl by d theta is also constant. Okay. So therefore, theta is proportional to i square. So theta is proportional to i square. And again, with a scale and non-linear scale. This non-linear scale is not a logarithmic or sinusoid. It is square to non-linear. And the name is the square law scale. MI instrument has a dash scale. Linear scale, square law scale, logarithmic scale, none of the above. Answer is square law scale. Right? This is MI instrument revision part. Okay. Right. Next one is EMMC. EMM Sanagane electromagnet moving coil instrument. Electromagnet moving coil instrument. Dini electrodynamo meter and good under electrodynamo meter type instrument and term. Alage transfer instrument and good under. And the straight away question aim to the which of the following instrument is treated as transfer instrument. And again, EMMC instrument is also called as transfer instrument. At the intro, same thing, Malli. TD, TC damping. So, the intro, Malli, and the air friction damping torque. Yes, we are using. And the MI low, and then EMMC low, Kuda, air friction generally prefer chest some more. Alag, PMMC low, eddy current damping is preferred. Right? Next. It is also applicable for both DC and AC. It is also applicable for both DC and AC. And then, and then, what we can write, you know, applicable for both DC and AC. Alage, it is for measurement of, it is for measurement of current voltage and power. It is for measurement of current voltage and power. It is very, 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 very important point. Used to measure current voltage and power. Current voltage and power. Which of the following device is used to measure current voltage and power? Means EMMC instrument. Okay. And DC, AC, anyway, EMMC, MI, Rendi use chest. Right? All again. Next. Few people are dying. Right. You don't worry. It will be clarified later. Yes. Very good. Very good, Mahinder. Very nice. Right, next one. It is a simple structure. The intro, two coils are fixed coil and current coil, moving coil and potential coil. Right? This is the question at diploma level. EMMC instrument, which coil is to be taken as moving coil? And again, potential coil. Which coil is a fixed coil? And again, current coil. This is the question at diploma level. And current coil resistance is still there. दिनी लो इला इंडिकेट चेस्ता हमु, potential coil resistance एपड़ु कूड, very high, इला इंडिकेट चेस्ता हमु, दीनी पैन कूड, यह रेसेंट का उच्छिन एग्जाम्ड कूड, इए रिलेशन तो क्वेशन हुँँदी, potential coil has dash resistance, current coil has dash resistance, right, next, दीनी तो सेम थिंग, TD equal to I1, I2, DM by D theta, TC equal to KC theta आंटा हमु, लेदु, universal यह मात्ला डाली अंटे, Simple, yeah. TD is equal to I square DM by D theta and and TC anyway and then KC into theta. TC is anyway KC into theta. Here and do equal in a pudu. Emotundi TC is equal to TD. TC and T KC into theta equal to TD I square DM by D theta. So simple, yeah. Theta is equal to I square by Kc dm by d theta. This is the point. Now, what is it? Kc and dm by d theta constant. Theta proportional to I square. Theta proportional to I square. This is the total discussion regarding PMMC, MI and EMMC. Little bit revision part. Little bit revision part. So, what is the corresponding formula and all? I think we will PMMC low and MI low. 
ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫ్ రేంజ్ అనే టాపిక్ ఉంది ఆ ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫ్ రేంజ్ అనే టాపిక్ పైన కూడా క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు డైరెక్ట్గా క్వశ్చన్ చూద్దాం ఫార్ములాతో వన్ మిల్లీ యాంపియర్ యామ్మీటర్ హ్యాస్ అ రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ హండ్రెడ్ ఓమ్ రైట్ ఇదేంటండి ఐఎం ఇది వచ్చేసి ఆర్ఎం దాన్ని ఎంతవరకు ఎక్స్టెండ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాడు ఇట్ ఈస్ టు బి కన్వర్టెడ్ టు వన్ యాంపియర్ ఇది వచ్చేసి ఐ సో వాట్ వాల్యూ ఆఫ్ షంట్ ఇక్కడ మనకి సేఫ్గా షంట్ అని ఇచ్చారు ఒకసారి షంట్ ఇవ్వరు సిరీస్ ఇవ్వరు అది కూడా మనం అబ్జర్వ్ చేయాలి కరెంట్ ఎక్స్టెన్షన్ అనగానే కరెంట్ రే సింపుల్ లాజిక్ కన్ఫ్యూజ్ అవుతుందండి కరెంట్ రేంజ్ ఎక్స్టెండ్ చేయాలి అంటే కరెంట్ని బైపాస్ చేయాలి కరెంట్ని డివైడ్ చేయాలి కరెంట్ని డివైడ్ చేయాలంటే ప్యారల్ కనెక్షన్ ప్యారల్ అంటే షంట్ వెరీ వెరీ సింపుల్ అందుకని ఫార్ములా ఏంటి ఇక్కడ ఆర్ఈఎస్ హెచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ఎం బై ఐ బై ఐఎం మైనస్ వన్ ఆర్ఎం ఎంత హండ్రెడ్ బై ఐ ఐ ఈజ్ వన్ యాంపియర్ బై ఐఎం వన్ మిల్లీ రైట్ పాయింట్ జీరో జీరో వన్ మైనస్ వన్ రైట్ ఇక్కడ హండ్రెడ్ బై థౌజండ్ మైనస్ నైన్ థౌజండ్ సార్ థౌజండ్ మైనస్ వన్ అంటే నైన్ హండ్రెడ్ అండ్ నైంటీ నైన్ దీన్ని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తూ టెన్షన్ పడుతూ టైం వేస్ట్ చేయొద్దు సింపుల్ లాజిక్ ఏంటంటే ఇది అప్రాక్సిమేట్గా హండ్రెడ్ బై థౌజండ్ లాగా ఉంది కదా టైం సేవ్ చేయడానికి ఇది ఎందుకంటే వితౌట్ క్యాలిక్యులేటర్ యూ మస్ట్ బి ఏబుల్ టు బట్ దీన్ని వెరీ డిఫికల్ట్ టు సింప్లిఫై అందుకని సింప్లీ హండ్రెడ్ బై థౌజండ్కి అప్రాక్సిమేట్ అంటే మన వాల్యూ దేనికి దగ్గరగా ఉండాలి పాయింట్ వన్కి దగ్గరగా ఉండాలి రైట్ ఆల్రెడీ వాల్యూస్ ఇచ్చేసారు కొందరు హరిప్రసాద్ ఎస్ వెరీ గుడ్ మహీందర్ ఎస్ ఎస్ బట్ అదర్ పీపుల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఐ హ్యాడ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ వెరీ గుడ్ మహీందర్ నైస్ ఇట్ సింపుల్ పాయింట్ జీరో జీరో వన్ కాదు హండ్రెడ్ వన్ ల్యాక్ అయితే అసలే కాదు ఎందుకు ఆర్ఎస్హెచ్ మస్ట్ బి ఆల్వేస్ లో సో స్ట్రేట్ అవే పాయింట్ వన్కి దగ్గరగా ఉంది యాజ్ ఇట్ ఈస్ స్ట్రేట్ అవే ఆన్సర్ క్లియర్ రైట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ టు ఇంక్రీజ్ ద రేంజ్ ఆఫ్ ఓల్ట్ మీటర్ మళ్ళీ సేమ్ టాపిక్ బట్ డిఫరెంట్ నోటేషన్ ఓల్ట్ మీటర్ రేంజ్ ఇంక్రీజ్ చేయాలి ఓల్ట్ మీటర్ రేంజ్ ఇంక్రీజ్ చేయాలంటే ఓల్టేజ్ డివిజన్ జరగాలి సింపుల్ లాజిక్ ఓల్టేజ్ డివిజన్ అంటే ఏం కావాలి సిరీస్ ఎలిమెంట్ కావాలి ఫస్ట్ వన్ సిరీస్ అది కూడా హై రెసిస్టెన్స్ ఉండాలి కరెంట్కేమో షంట్ లో ఓల్ట్ మీటర్కేమో ఓల్టేజ్కేమో సిరీస్ హై రెసిస్టెన్స్ సింప్లీ లో రాంగ్ లో రాంగ్ అండ్ హై రెసిస్టెన్స్ ప్యారల్ కూడా రాంగ్ ఇలా ఉండాలి హై రెసిస్టెన్స్ ఇన్ సిరీస్ స్ట్రేట్ అవే క్వశ్చన్ yes c must be the answer very good yeah, high resistance okay right ikkada meeku inkoncha clarity gurinchi ikkada rastunnanu r s h low shunt ante parallel inka raalsina pan ledu r s c eppudu kuda high ga undali idi simple logic follow avandi okay right next question a current of -8 ప్లస్ సిక్స్ రూట్ టు సో అండ్ సో మీటర్ సో అండ్ సో మీటర్ అయితే ఇక్కడ ఏమడుగుతున్నాడు అంటే పాస్డ్ త్రూ త్రీ మీటర్స్ ఇది జనరల్గా మీకు త్రీ మీటర్ జనరల్ అడగకపోవచ్చు జనరల్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే ట్రూ ఆర్ఎంఎస్ మీటర్ లేదా మూవింగ్ ఐరన్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ రైట్ మనకి డిప్లొమా లెవెల్లో ఏమడగచ్చు అంటే సింపుల్గా రైట్ మూవింగ్ ఐరన్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఒకటి తీసుకున్నాను సింపుల్ మూవింగ్ ఐరన్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ మూవింగ్ ఐరన్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఏ వాల్యూ మెజర్ చేస్తుంది ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూ కదా అందుకని సింపుల్గా ఇది ఐఆర్ఎంఎస్ ఐఆర్ఎంఎస్ ఫార్ములా ఏంటండి రూట్ ఆఫ్ రూట్ ఆఫ్ ఏదైతే కాన్స్టంట్ ఉందో ఆ కాన్స్టంట్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఏదైతే మ్యాక్సిమం ఉందో సిక్స్ రూట్ టూ బై రూట్ టూ స్క్వేర్ ఇది సింపుల్ ఫార్ములా మీరు దీన్ని షార్ట్ కట్ అనుకోండి టెక్నికల్ ఫార్ములా డైరెక్ట్ ఫార్ములా అనుకోండి నో ప్రాబ్లం సో స్ట్రేట్ అవే ఆన్సర్ ఏంటి టెన్ యాంపియర్ సో ఉన్న ఆప్షన్స్లో ఎస్ టెన్ యాంపియర్ ఈజ్ ద ఆన్సర్ మూవింగ్ ఐరన్కి క్లియర్ ఇలా కూడా క్వశ్చన్ అడిగే ఛాన్స్ ఉంది నెక్స్ట్ పిక్ ద ఆర్డ్ మెన్ అవుట్ అంటే సపరేట్ కేటగిరీ ఏది ఉంది మూవింగ్ ఐరన్ మూవింగ్ కాయిల్ డైనమో మీటర్ ఇవన్నీ కూడా ఇండికేటింగ్ కిందకు వస్తాయి ఇండికేటింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అంటాం జనరల్గా ఇక్కడ వాట్ ఎవర్ మీటర్ అనేది ఇంటిగ్రేటింగ్ టైప్ అందుకని ఎస్ ఆబ్వియస్లీ ద ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ డి
yes yes mahinder you are right right next one <coughs> moving coil of a meter has 100 turns idu kuda na answer icche lope nenu answer icche lope meer answer cheppandi amma 100 turns unnai length vachesi 10 mm and depth ante width ankonde or right width of the coil 20 ankonde it is positioned in a uniform radial flux milli tesla ante milli weber per meter square ante b icharu the coil carries a current capacity the coil carries a current of 50 milli ampere do this everyone right sai charan yes here the question correct ee question ka answer cheppandi amma direct ga b i n into a just multiply cheyadame b i n into a just multiplication yes correct if you simplify this yes you will be getting the answer 200 micro because all must be multiplied everything is given ikkada n icharu right ikkada area icharu and this is b and this is i b i n into a if you multiply you will be getting all these values that is simply 200 micro ikkada rasam b i n into a clear right right next enti ante ఇప్పటి వరకు ఏం చూసాము పిఎంఎంసి ఎంఐ ఈఎంఎంసి కరెస్పాండింగ్ స్మాల్ రివిజన్ అండ్ కరెస్పాండింగ్ క్వశ్చన్స్ ఇప్పుడు అదర్ టైప్ ఆఫ్ డివైస్ ఇప్పుడు చూసాము ఒకటి ఆర్డ్ మైన్ అవుట్ అని అలాగే ఈ డివైస్ ఏంటి అంటే ఎనర్జీ మీటర్ ఈ ఎనర్జీ మీటర్ ఏంటి అంటే దిస్ ఈజ్ ద మీటర్ విచ్ ఈజ్ యూస్ టు మెజర్ ఎనర్జీ యూటిలైజ్డ్ వెరీ వెరీ సింపుల్ ఇట్ వర్క్స్ ఆన్ ఇండక్షన్ ప్రిన్సిపల్ ఇది కూడా స్టేట్ అవే క్వశ్చన్ ఎనర్జీ మీటర్ వర్క్స్ ఆన్ డాష్ ప్రిన్సిపల్ దట్ ఈస్ ఇండక్షన్ ప్రిన్సిపల్ అలాగే it is integrating type of device it is integrating type of device so ee rendu kuda questions and which of the following is integrating type which of the following instrument works on induction principle ila rendu questions vachese direct ga alage note one unit of energy equal to manaki generally ga ee device manam intlo use chestamo every month manaki electricity bill ochinappudu 200 units manam use chesamo right 300 units use chesam antam what does it mean unit ante one unit meer edaithe man maatladutamo one unit anedi equal to 1 kilowatt hour andukani one unit of energy is equal to 1 kilowatt hour of energy andukani manaki intlo ganaka 200 units ki ganaka manaki corresponding bill vaste ganaka manam aa month lo 200 hundred kilowatt hours of energy manam utilize chesina to that is what the simple introduction regarding this energy meter okay right domestic of course it is a domestic application point of view right now the intro working principle induction principle simple ga enti energy meter is an integrating type instrument which works on the principle of induction very very simple ee rendu tho kalipi statement dani base cheskoni automatic ga yes numerical question or conceptual question undi chance undi right next idi energy meter structure just brief idea isthunnanu idi shunt magnet idi series magnet రెండు ఫ్లక్సెస్ అల్యూమినియం డిస్క్ ని కట్ చేస్తే ఈ టార్క్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది ఓకే ఈ టార్క్ ఈ స్పీడ్ ని కంట్రోల్ చేయడానికి స్పీడ్ ని అడ్జస్ట్ చేయడానికి మనం బ్రేక్ మ్యాగ్నెట్ యూజ్ చేస్తాం అంటే బ్రేక్ మ్యాగ్నెట్ ఈజ్ టు డాష్ అంటే సింప్లీ అడ్జస్ట్ ద కరెస్పాండింగ్ డిస్క్ రీసెంట్ గా ఒక సిక్స్ సెవెన్ మంత్స్ బ్యాక్ అప్రాక్సిమేట్ గా జరిగిన సబ్ ఇంజనీర్ ఎగ్జామ్ లో కూడా ఈ క్వశ్చన్ ఉందండి ద స్పీడ్ ఆఫ్ ద డిస్క్ ఈజ్ అడ్జస్టెడ్ బై డాష్ the speed of the disk is controlled by dash oka four options lo answer vachesi braking magnet or braking system aa tarvata ikkada registering system dantlo dial system untundi value anta chupistundi idi simple constructional point aithe dintlo right braking system enduku use chestunnam ante to adjust the speed of the corresponding thing annanu so adi kuda oka general question okay next here ide ide question adi in a single phase energy meter the magnet which controls the speed clear ga ichadu the magnet which controls the speed idi recent ga vachina sub engineer exam that is a diploma level exam only series magnet kaadu idi shunt magnet kaadu 
షేడింగ్ బ్యాండ్ కూడా కాదు ఈ మూడు కూడా దేనికి ఆపరేషన్కి కానీ ఇక్కడ ఏమన్నాడు స్పీడ్ని కంట్రోల్ చేయడానికి అంటే ఆటోమేటిక్గా బ్రేకింగ్ మ్యాగ్నెట్స్ వెరీ వెరీ పాపులర్ క్వశ్చన్ అయితే ఈ ఎనర్జీ మీటర్లో ఒక ఒక ఎర్రర్ ఉంటుంది అది ఏం ఎర్రర్ అంటే క్రీపింగ్ ఎర్రర్ అంటాం క్రీపింగ్ ఎర్రర్ ఈజ్ డాష్ లేదు అంటే డెఫినేషన్ ఇచ్చేసి ఇట్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ డాష్ అంటారు క్రీపింగ్ ఎర్ర ఏంటి అంటే ఒక నో లోడ్ కండిషన్లో లేదా వెరీ లైట్లీ లోడ్ కండిషన్లో ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే డిస్క్ ఆగాలి నో లోడ్ కండిషన్ డిస్క్ తిరగకూడదు కానీ డిస్క్ అనేది స్లోగా రొటేట్ అవుతుంది అది కూడా కంటిన్యూస్గా రొటేట్ అవుతుంది దీనివల్ల మనకి అనవసరంగా మీటర్ రీడింగ్ వస్తుంది కదా దాన్ని ఏమంటామంటే ఎర్ర క్రీపింగ్ ఎన్ ఎనర్జీ మీటర్ ఈజ్ ద ఫినామినన్ ఇన్ విచ్ ద అల్యూమినియం డిస్క్ రొటేట్స్ కంటిన్యూస్లీ వెన్ ఓన్లీ ద ఓల్టేజ్ ఈజ్ సప్లై టు ద ప్రెజర్ కాయిల్ అండ్ నో కరెంట్ నో కరెంట్ అనగానే నో లోడ్ కండిషన్ లాగా మనం కన్సిడర్ చేయొచ్చు సార్ మనము లోడ్ కనెక్ట్ చేయలేదు లోడ్ కనెక్ట్ చేయలేదు అంటే ఆటోమేటిక్గా మనకి ఎనర్జీ మీటర్ తి డిస్క్ తిరగాల తిరగకూడదు కానీ డిస్క్ తిరుగుతుంది దీన్ని క్రీపింగ్ ఎరర్ అంటారు వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ సందీప్ సాయి చరణ్ బిఫోర్ మై క్వశ్చన్ యూఆర్ గివింగ్ ద ఆన్సర్ వెరీ నైస్ వెరీ నైస్ దట్ ఈస్ వాట్ థింగ్ క్రీపింగ్ ఎర్ర డెఫినేషన్ ఇది ఒక ఎలా అడుగుతారు ద స్లో బట్ కంటిన్యూస్ రొటేషన్ ఆఫ్ ద అల్యూమినియం డేస్ ఈవెన్ అండర్ నో లోడ్ కండిషన్స్ ఈజ్ డాష్ ఈజ్ కాల్ డాజ్ అ డాష్ అంటే క్రీపింగ్ ఎర్ర ఈ క్రీపింగ్ ఎర్రర్కి రీజన్స్ ఏంటి సార్ అంటే డ్యూ టు మెయిన్ రీజన్ ఈజ్ రైట్ ఫ్రిక్షన్ కాంపెన్సేషన్ ఆర్ ఓవర్ ఫ్రిక్షన్ కాంపెన్సేషన్ అంటాము లేదా ఓవర్ వోల్టేజ్ అంటాము సమ్టైమ్స్ ఎక్సెస్ లిబ్రికేషన్ వైబ్రేషన్ కూడా అంటాము జనరల్గా అయితే ఓవర్ కాంపెన్సేషన్ ఫర్ ఫ్రిక్షన్ అండ్ పొటెన్షియల్ కాయిల్ వోల్టేజ్ అని చెప్తాము ఇవన్నీ రీజన్స్ అయితే నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఎనర్జీ మీటర్లో ఒక వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాంటమ్ లోడింగ్ అంటాం ఫ్యాంటమ్ లోడింగ్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ అ డాష్ ఫిక్టీషియస్ లోడింగ్ ఫ్యాంటమ్ లోడింగ్ అనగానే ఫిక్టీషియస్ లోడింగ్ ఈ ఫ్యాంటమ్ లోడింగ్ మనం ఏం చేస్తాము అంటే పొటెన్షియల్ కాయిల్ని సెపరేట్గా సప్లైకి కనెక్ట్ చేస్తాము టూ థర్టీ ఓల్డ్స్ ఎగ్జాంపుల్ కరెంట్ కాయిల్ని మాత్రం ఒక రియోస్టాట్తో వెరీ 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 స్మాల్ సప్లైకి కనెక్ట్ చేస్తాం దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఫ్యాంటమ్ లోడింగ్ సో దీని పాయింట్ ఏంటంటే ఫ్యాంటమ్ ఆర్ ఫిక్టీషియస్ లోడింగ్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు రెడ్యూస్ ద ఎనర్జీ లాస్ రెడ్యూస్ ద ఎనర్జీ లాస్ డ్యూ టు ద యాక్చువల్ లోడింగ్ అయితే దీంట్లో మనం ఏం చేస్తామంటే జాగ్రత్తగా చూడండి హియర్ నామినల్ సప్లై ఓల్టేజ్ వితౌట్ పవర్ లాస్ అంటే నామినల్ సప్లై ఓల్టేజ్ ఇస్తాము కానీ పవర్ లాస్ చాలా రెడ్యూస్ చేస్తాము అండర్ దిస్ కండిషన్ అది ఎలా సార్ అంటే ఇది జనరల్ ఫిగర్ పొటెన్షియల్ కాయిల్ ఏమో నామినల్ సప్లై ఓల్టేజ్ కరెంట్ కాయిల్ వచ్చేసి స్మాల్ ఓల్టేజ్ సోర్స్ ఇది వెరీ 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 స్మాల్ ఓల్టేజ్ సోర్స్ ఈ రియోస్టాట్ని వేరీ చేస్తూ రియోస్టాట్ని వేరీ చేస్తూ ఆటోమేటిక్గా కంట్రోల్ని కర కరెంట్ని కంట్రోల్ చేస్తూ డిఫరెంట్ లోడింగ్ కండిషన్స్ తీసుకొస్తాము డిఫరెంట్ లోడింగ్ కండిషన్ తీసుకొస్తాము దెన్ ఆటోమేటికలీ ఆ లోడింగ్ కండిషన్లో లాస్ ఎంత ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాము యాక్చువల్ లోడింగ్ లాసెస్తో కంపేర్ చేస్తే ఈ కేసులో ఆటోమేటిక్గా లాసెస్ తగ్గుతాయి దట్స్ వై ఫ్యాంటమ్ లోడింగ్ ఈజ్ టు మినిమైజ్ ద లాసెస్ డ్యూ టు యాక్చువల్ లోడింగ్ కండిషన్ అంటాం అందుకే దీన్ని ఇమాజినరీ లోడింగ్ లేదంటే ఫిక్టీషియస్ లోడింగ్ అంటాం by varying resistance r we can make the current through current coil equal to the load current called fictitious loading ante actual load place cheyemo aa rheostat ni vary chestu current ni control chestu loading condition ki equal ga loading condition ki equal ga manam current ni teesukostamu this is called as what is a fictitious loading ledha phantom loading antam ikkada chinna question ఎనర్జీ మీటర్ పైన వెరీ వెరీ సింపుల్ ఇది కూడా మ్యాక్సిమం ఒక ఫిఫ్టీన్ సెకండ్స్లో ఆన్సర్ చేయాలమ్మా రైట్ ఆన్సర్ చేయండి ఒకసారి వెరీ 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 సింపుల్ వితౌట్ క్యాలిటర్ యూ కెన్ ఆన్సర్ కమాన్ Right, make it fast. Right, 
రైట్ దీని ఆన్సర్ వచ్చేసి స్ట్రేట్ అవే రైట్ ఆప్షన్ సి ఒకరు ఇచ్చారు ఆప్షన్ డి ఇచ్చారు సో ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ సి సింపుల్ అండి రివల్యూషన్స్ పర్ కేడబ్ల్యూహెచ్ ఇచ్చారు ఫైవ్ రివల్యూషన్స్ ఇచ్చారు అలాగే సెవెంటీ ఫైవ్ సెకండ్స్ ఇచ్చారు ఏమడుతున్నారు పవర్ అడుగుతున్నారు వెరీ వెరీ సింపుల్ ఇక్కడ సార్ ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ రివల్యూషన్స్కి ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ రివల్యూషన్స్కి వన్ కిలో వాట్ ఆర్ అయితే ఎన్ని రివల్యూషన్స్ ఫైవ్ రివల్యూషన్స్కి ఎంత ఎనర్జీ అంటే ఎనర్జీ ఎంత వస్తుంది ఫైవ్ బై ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ కిలో వాట్ ఆర్ వచ్చింది అయితే ఏం కావాలి మనకి పవర్ కావాలి సో పవర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎనర్జీ బై టైమ్ ఎనర్జీ వచ్చేసి ఫైవ్ బై ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ కిలో వాట్ ఆర్ బై టైం ఎంత సెవెంటీ ఫైవ్ సెకండ్స్ ఈ దీన్ని మనం అవర్స్లోకి మార్చాలి సో సింప్లీ సెవెంటీ ఫైవ్ బై త్రీ థౌజండ్ సిక్స్ అవర్స్ 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 క్యాన్సిల్ యూ విల్ బి గెటింగ్ పాయింట్ టూ కిలో వాట్ అనగానే సింపుల్గా టూ హండ్రెడ్ వాట్స్ ఎస్ టూ హండ్రెడ్ వాట్స్ ఈజ్ ద ఆన్సర్ రైట్ ఫ్యూ పీపుల్ గివ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ రైట్ రైట్ నెక్స్ట్ వన్ ఇంకోటి వెరీ సింపుల్ క్వశ్చన్ డిసి ఆంపియర్ ఆర్ మీటర్ ఈజ్ రేటెడ్ ఫర్ ఫిఫ్టీన్ ఆంపియర్స్ టూ ఫిఫ్టీ ఓల్ట్ అండ్ మీటర్ కాన్స్టెంట్ ఈజ్ ఫోర్టీన్ పాయింట్ ఫోర్ ఆంపియర్ సెకండ్ పర్ రివల్యూషన్ ద మీటర్ కాన్స్టెంట్ రేటెడ్ ఓల్టేజ్ మే బీ ఎక్స్ప్రెస్డ్ యాజ్ సో మనకి ఆంపియర్ సెకండ్ పర్ రివల్యూషన్లు ఇచ్చారు కానీ రివల్యూషన్స్ పర్ కేడబ్ల్యూహెచ్లో అడుగుతున్నారు ఓకే ఇన్ వాట్ మై దేవ్ గివెన్ ఫోర్టీన్ పాయింట్ ఫోర్ ఆంపియర్ సెకండ్ పర్ రివల్యూషన్ నౌ దే ఆర్ ఆస్కింగ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ రివల్యూషన్స్ పర్ కేడబ్ల్యూహెచ్ ఓకే సో వాట్ ఆర్ దోస్ సింప్లీ సార్ ఎట్ విచ్ వాల్యూ రేటెడ్ ఓల్టే దర్ ఆస్కింగ్ వెరీ వెరీ సింపుల్ స్టేట్మెంట్ ఫోర్టీన్ పాయింట్ ఫోర్ ఆంపియర్ సెకండ్ పర్ రివల్యూషన్ ఎట్ రేటెడ్ ఓల్టే దర్ ఆస్కింగ్ సో సింప్లీ ఓల్టేజ్ ఎంత ఇచ్చారు టూ ఫిఫ్టీ if i multiply with 250 volt means volt ampere second per revolution anochu idi dc kada dc lo volt into ampere ante power andukane simply watt second per revolution 250 into 14.4 మనకి ఎలా కావాలి రివల్యూషన్స్ పర్ కేడబ్ల్యూహెచ్ కావాలి రివల్యూషన్స్ పర్ కేడబ్ల్యూహెచ్ అంటే దీని ఎలా రాయాలి కిలో రావాలి అంటే టూ ఫిఫ్టీ ఇంటూ ఫోర్టీన్ పాయింట్ ఫోర్ బై థౌజండ్ రాస్తే ఇక్కడ కిలో వస్తుంది సెకండ్స్ టు అవర్స్ అంటే త్రీ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ చేస్తే అవర్స్ వచ్చేస్తుంది దీన్ని క్యాన్సల్ చేస్తే టూ ఫిఫ్టీ ఇంటూ ఫోర్టీన్ పాయింట్ ఫోర్ త్రీ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ 1 by 1000 kwh per revolution they are asking revolutions per kwh and simply 1000 this is what corresponding energy meter topic revision and corresponding questions okay right the next one is power factor meter very simple deeni paina kuda earlier paper recent ga ochina exam lo question undi ee power factor meter ante enti ante which measures the power factor directly simple logic యామ్ మీటర్ అంటే కరెంట్ ఎలాగో పవర్ ఫ్యాక్టర్ మీటర్ అంటే రైట్ పవర్ ఫ్యాక్టర్ మెజర్ చేస్తుంది సింపుల్ అయితే ఈ పవర్ ఫ్యాక్టర్ మీటర్లో ఒక రెండు పాయింట్స్ జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి దానికి చూపిస్తున్నాను ఈ పవర్ ఫ్యాక్టర్ మీటర్లో స్కేల్ ఎలా ఉంటుందంటే జీరో లీడింగ్ టు జీరో ల్యాగింగ్ స్కేల్ ఉంటుంది అంటే ప్రతి ఒక్క వాల్యూ కూడా వన్ ఆఫ్ ద పవర్ ఫ్యాక్టర్సే జీరో లీడింగ్ పాయింట్ ఫోర్ లీడింగ్ పాయింట్ సిక్స్ పాయింట్ ఎయిట్ లీడింగ్ వన్ మరి అంటే యూపీఎఫ్ పాయింట్ ఎయిట్ ల్యాగింగ్ పాయింట్ సిక్స్ ల్యాగింగ్ అలా జీరో ల్యాగింగ్ వరకు వెళ్తుంది అంటే ప్రతి ఒక్కటి కూడా ఇయర్స్ కరస్పాండింగ్ స్కేల్ ఇది ఒక పాయింట్ దీంట్లో పొటెన్షియల్ కాల్ ఏదైతే ఉందో టూ పార్ట్స్గా అది కూడా క్వాడ్రేచర్గా కనెక్ట్ చేస్తారు రీసెంట్గా సబ్ ఇంజనీర్లో వచ్చిన క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే ఇన్ పవర్ ఫ్యాక్టర్ మీటర్ రెసిస్టెన్స్ ఈజ్ కనెక్టెడ్ విత్ ద కాయిల్ ఏ ఇండక్టెన్స్ ఈజ్ కనెక్టెడ్ విత్ ద కాయిల్ బి ఈ రెండు పాయింట్స్తో ఒక క్వశ్చన్ ఉంది ఎలా అంటే రెసిస్టెన్స్ విత్ కాయిల్ బి రెసిస్టెన్స్ విత్ కాయిల్ ఏ ఇండక్టెన్స్ విత్ కాయిల్ ఏ దట్ డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ ఆన్సర్ ఏంటి రెసిస్టెన్స్ ఈజ్ కనెక్టెడ్ ఎలాంగ్ విత్ ద కాయిల్ ఏ అండ్ ఇండక్టెన్స్ ఈజ్ కనెక్టెడ్ ఎలాంగ్ విత్ ద కాయిల్ బి అయితే దీంట్లో ఈ పవర్ ఫ్యాక్టర్ మీటర్లో వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే నో కంట్రోలింగ్ మెకానిజం 
no controlling mechanism. Important question is, which of the following instrument does not have any controlling mechanism? Yes, automatic power factor meter. This controlling mechanism is spring-based torque. If you spring-based torque, opposing torque is not coils are opposing torque. So, coils provide coils provide controlling torque or opposing torque. This is a very, very, very important point. The intro spring controlling mechanism lanti unda do and well simply no controlling mechanism and tam. Alage very coils matrame provide chest thai coils matrame provide chest thai. Alage dinic related term in tiente same concept megger lo kuda topic of the carriage personal megger lo kuda controlling mechanism key spring base alanti use chemo. Can opposing force allow us in the automatic gum is coils dwar and us in the and then you can coils now you hear in the coil say opposing target to provide chest I am going to spring controlling torque under the nice simply a spring controlling torque under the one under controlling mechanism is absent and tamu mega low sunday how I get power factor meter look what a same thing in the power factor meter which is in revision it is printed in the frequency meters we came out today which of the following devices are used for which of the following device are used for measurement of frequency very simple in the end a mechanical resonance type mechanical resonance type and in the end a suppose either vibrate out on kundi you could have vibrate out here in the name and taru these two are under resonance condition term alanti operation to mechanical resonance type instrument on the second one electrical resonance type sir electrical resonance given an example and a condition even number chart box living electrical resonance a person the what is the condition for electrical resonance or when is when a circuit is said to be under resonance condition right XL is equal to XC Right, Patel and then the UP of the Hogan, yes, XL equal to XC and Tamu, unity power factor condition, right, I mean, you're going to resist to circuit covered. Our condition low, yes, E, our instrument, our condition based chess, can you operate out in the, right, next one, electrodynamometer, and a rendu coil sometime, just like electrodynamometer, watt meter laga na unta undi, principle anta electrodynamometer type principle, our principle dwara kuda, yes, manaki frequency measure church. Last low, Yes, yes, Sai Chiran Mahindra, correct? And Western type frequency meter. It is newly, I mean, separately designed structure, Western type of frequency meter. These four devices are the frequency measure. You can ask question, which of the following meters are you? Like the Western type meter is used for dash. So therefore, reverse concept, frequency can be measured. Okay? You have a simple idea, you have an example. Mechanical resonance type and this coil we have supply we have supply and the frequency 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 we have supply and the flag read we have supply and the flag read 40, 50, 40, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, का 50 इधर 50.5 इकड़ा 51 फॉर एग्जांपल इकड़ा 49.5 इधर डिजाइन चेस पेटे सर मैन्युफैक्चर सपोज ये दिगने का वाइब्रेट आई थे ओके मानो मिचिना सप्लाई फ्रीक्वेंसी 50 लेट ये दिगने वाइब्रेट आई थे मानो मिचिना सप्लाई फ्रीक्वेंसी 50.5 आप इधर का मानो फाइंड आउट चेस था ये दिग सिंपल मैक this system is XL equal to XC and the pointer is more than that. Normal is generally 50 heads and 30 heads. Right? We have to base the supply. This coil towards this side or towards this side is more than that. If it is more than that, XL equal to XC is more than that. XL equal to XC is more than that. Or here or here. That's why we have to say that supply frequency is more than 50, 51 or 52 or less than 50, 49 or 48. That's a major change. Simple idea is not just revision part. And 
రైట్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఎలక్ట్రో డైనమో మీటర్ టైప్ సేమ్ థింగ్ ఒకటి మూవింగ్ కాయిల్ ఒకటి ఫిక్స్డ్ కాయిల్ రైట్ మనం ఇచ్చిన సప్లై ఫ్రీక్వెన్సీని బేస్ చేసుకుని ఒక్కోసారి ఇది డామినేటింగ్ వస్తుంది లేదు రివర్స్ కేసు ఇది డామినేటింగ్ వస్తుంది ఈ రెండింటిని బేస్ చేసుకుని పాయింట్ రిమూవ్ అవుతుంది బిలో ద నార్మల్ ఆర్ ఎబో ద నార్మల్ లాగా మూవ్ అవుతుంది ఇది ఎలక్ట్రో డైనమో మీటర్ ఫ్రీక్వెన్సీ మీటర్ అండ్ వెస్టర్న్ టైప్ ఫ్రీక్వెన్సీ మీటర్ దీంట్లో ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ ఏదైతే ఐరన్ పీస్ ఉందో నార్మల్గా ఐరన్ పీస్ అంటాము ఐరన్ వేన్ అంటాము ఇది ఎలా మూవుతుందంటే మనం ఇచ్చిన సప్లై ఏదైతే ఉందో ఆ సప్లై ఫ్రీక్వెన్సీని బేస్ చేసుకుని కాయిల్ ఏ కాయిల్ బి మ్యాగ్నటైజ్ అవుతాయి జనరల్గా సో ఏదైతే ఎక్కువ మ్యాగ్నటైజ్ అవుతుందో దాని సైడు ఇది ఇలా అయినా పోవచ్చు ఇలా అయినా పోవచ్చు అంటే అండి మన సప్లైని బేస్ చేసుకుని మ్యాగ్నటేషన్ వస్తుంది ఆ మ్యాగ్నటేషన్ బేస్ చేసుకుని ఇది మూవ్ అవుతుంది ఐదర్ లోయర్ సైడ్ ఆర్ హయ్యర్ సైడ్ మూవ్ అవుతుంది ఇది వెస్ట్రన్ టైప్ ఫ్రీక్వెన్సీ మీటర్ కానీ డిప్లొమా లెవెల్లో కన్స్ట్రక్షన్ బేస్డ్ కాకుండా ఎస్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ డివైజెస్ ఆర్ యూజ్డ్ ఫర్ కరస్పాండింగ్లీ ఫ్రీక్వెన్సీ మెజర్మెంట్ అంటారు మెకానికల్ రెజోనెన్స్ టైప్ కరెక్ట్ దాన్ని వైబ్రేటింగ్ రీడ్ అని కూడా అంటారు సెకండ్ వన్ ఎలక్ట్రికల్ రెజోనెన్స్ టైప్ కరెక్ట్ ఎలక్ట్రో డైనమో మీటర్ టైప్ కరెక్ట్ అండ్ దెన్ వెస్ట్రన్ టైప్ ఫ్రీక్వెన్సీ మీటర్ కూడా కరెక్ట్ రైట్ నెక్స్ట్ ట్రై వెక్టార్ మీటర్ వెరీ సింపుల్ దీనికి క్వశ్చన్ ఎలా అడుగుతారంటే ట్రై వెక్టార్ మీటర్ మెజర్స్ డ్యాష్ ట్రై వెక్టార్ మీటర్ మెజర్స్ డ్యాష్ అంటారు సో ఈ ట్రై వెక్టార్ మీటర్ ఏమి మెజర్ చేస్తుంది అంటే సింపుల్ లాజిక్ రైట్ యాక్టివ్ పవర్ రియాక్టివ్ పవర్ అన్నీ చూపిస్తాం ఇవన్నీ కూడా ఆల్ వాల్యూస్ మెజర్ చేస్తుంది సింపుల్గా మీకు పాయింట్ బై పాయింట్ చూపించడానికి ట్రై వెక్టార్ మీటర్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు మెజర్ కేవీఏహెచ్ ఆర్ కేవీఎఫ్ మ్యాక్సిమం డిమాండ్ అంటాం ఇవి మెజర్ చేస్తాము ట్రై వెక్టార్ మీటర్ ద్వారా నవేడేస్ ఎలక్ట్రానిక్ డిజిటల్ వచ్చేసాయి కాబట్టి వేరియస్ పారామీటర్స్ కూడా వస్తున్నాయి అవి ఏంటి అంటే ద ఫాలోయింగ్ మెజర్మెంట్ వాల్యూస్ క్యాన్ బి అప్టైన్డ్ యూజింగ్ ట్రై వెక్టార్ మీటర్ ఇవన్నీ వస్తాయి మీకు ఆప్షన్స్లో ఏదైనా ఉండొచ్చు మీకు ఆప్షన్స్లో ఏదైనా ఉండొచ్చు రైట్ యాక్టివ్ ఎనర్జీ మెగావాటార్ రియాక్టివ్ ఎనర్జీ ఎంవీఏఆర్ అపారెంట్ ఎనర్జీ ఎంవీఏహెచ్ అంటే మనకు ఉన్న దాంట్లో అన్ని ఫెసిలిటీస్ ఉంటున్నాయి మ్యాక్సిమం డిమాండ్ ఎంవీఏ ఓల్టేజ్ ఆఫ్ ఆల్ ఫేజెస్ కరెంట్స్ ఇన్ ఆల్ ఫేజెస్ పవర్ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ ఆల్ ద ఫేజెస్ అన్నీ కూడా మనం మెజర్ చేయొచ్చు మీకు ఇచ్చిన ఆప్షన్లో ఒకటో రెండు ఉంటాయి బోత్ ఏ అండ్ బి అలా వాల్యూస్ ఎస్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ వాల్యూస్ కెన్ బి డిటర్మైండ్ సో దీస్ ఆర్ ద కరెస్పాండింగ్ టాపిక్స్ విచ్ ఐ కుడ్ ఐ కుడ్ రివైజ్ ఇన్ దిస్ సెషన్ ఓకే అంటే ఈ వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ టైంలో అప్రాక్సిమేట్గా ఏవైతే టాపిక్స్ రివైజ్ చేయొచ్చు ఎక్కడైతే న్యూమరికల్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయో అవి సాల్వ్ చేశాను టోటల్ సిలబస్ అంటే వెరీ డిఫికల్ట్గా అందుకని మ్యాక్సిమం టు మ్యాక్సిమం కవర్ చేయగలిగాను ఎస్ ఐ హోప్ దిస్ సెషన్ ఈజ్ యూస్ఫుల్ టు యూ సో కైండ్లీ రెస్పాండ్ వన్స్ సో దట్ వీ కెన్ కన్క్లూడ్ అండ్ ఆ తర్వాత మళ్ళీ నెక్స్ట్ బి బేసిక్ ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్ కూడా ఉందమ్మా ఎస్ దట్ ఆల్సో ఐమ్ గోయింగ్ టు టేక్ రైట్ ఎట్ ద కరెస్పాండింగ్ టైమ్ కైండ్లీ లెట్ మీ నో is this session useful to everyone mostly in this one and a half hour time whatever i can revise right i have revised everything right in this time we cannot take all the top all the points no right generally instrument anedi enti ante ఆర్ఎల్సి సింపుల్గా మనకి మనకి కంట్రోల్ సిస్టమ్ మళ్ళీ మ్యాథమెటికల్ మోడలింగ్ తీసుకుంటే కనుక ఏమేమి వస్తాయంటే మాస్ యాక్షన్ వస్తుంది స్ప్రింగ్ యాక్షన్ వస్తుంది డాష్ పాట్ యాక్షన్ వస్తుంది దాన్ని జనరల్గా సెకండ్ ఆర్డర్ సిస్టమ్ అంటాం జనరల్గా అది సింపుల్ ఐడియా దాని తర్వాత మళ్ళీ కన్స్ట్రక్షన్ బేస్ చేసుకుని వెలాసిటీ బేస్డ్ అండ్ స్ప్రింగ్ యాక్షన్ బేస్డ్ యాక్సిలరేషన్ బేస్డ్ జనరల్గా దాన్ని ఏమంటాం మనం సెకండ్ ఆర్డర్ సిస్టమ్ అని కూడా అనొచ్చు రైట్ అదర్స్ right and one more session is there within half an hour right 7 o'clock bwe session is there no we'll meet at that time thank you guys all the best for preparation thank you